ഞാൻ ഈ അടുത്തിടെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ സമാനമായ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തുകയുണ്ടായി നാളെ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെൻറ്ററിലും ഇതേ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് ഒരു അവതരണം നടത്തുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കേരളത്തിലെ മിക്ക കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും അംബേദ്കറിൻ്റെ ജയന്തി സംബന്ധിച്ചുള്ള അനുസ്മരണങ്ങൾ നടന്നു വരികയാണ് റിസർവ് ബാങ്കിലെ പ്രോഗ്രാമും വളരെ നല്ല പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു വളരെ വലിയ പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു ഇത് കുറേ കൂടി നല്ല സ്കെയിലുള്ള പ്രോഗ്രാമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അംബേദ്കറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു അല്പം വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും എൻ്റെ തന്നെ അംബേദ്കറിനെ കുറിച്ചുള്ള രണ്ട് പ്രഭാഷണങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ചിലെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ അപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്ന അംബേദ്കറിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രഭാഷണങ്ങൾ മാറുന്നു വേദികൾ മാറുന്നു ആളുകൾ മാറുന്നു ചില കേന്ദ്ര പ്രമേയങ്ങൾ മാറുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ വരുന്നത് അംബേദ്കറിൻ്റെ ജീവിത കാലഘട്ടമൊക്കെ അറിയാം എം കെ ഗാന്ധിയേക്കാൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സിനുള്ളപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് അംബേദ്കർ ഗാന്ധിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിയോഗിയായി പിന്നീട് മാറുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിലാണ് മരിക്കുന്നത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് ജീവിച്ചു അതിനിടയിൽ ഭരണഘടനാ വിദഗ്ധൻ നിയമ വിദഗ്ധൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ സ്കോളർ അങ്ങനെ ഒരുപിടി സമാനതകളില്ലാത്ത വിശേഷണങ്ങളുള്ള വ്യക്തിയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇത്രയധികം പഠിപ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇല്ല എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം പ്രത്യേകിച്ച് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന് ശേഷമൊക്കെ ഒരുപാട് ഡിഗ്രികളൊക്കെ എടുത്ത ആൾക്കാർ പിന്നീട് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകൾക്ക് മുന്നേയുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം പരിഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അംബേദ്കർ എത്തിച്ചേർന്ന മേഖലകളിലെല്ലാം എത്തിച്ചേരാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മികവായിരുന്നു ജാതിയായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ പലക്കുണ്ട് ജാതി ഒരു തടസ്സമായിരുന്നു ആ തടസ്സം മറികടന്നുകൊണ്ട് സ്വന്തം മികവ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യം അതിന് ഒരുപാട് കാ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് വ്യക്തിയുടേതായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ മറ്റൊന്ന് പരിസരത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ പരിസരത്തിൻ്റെ സഹായം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും വ്യക്തിക്ക് വളരാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിൻ്റെ അപൂർവം ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പൊതുവെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറില്ല അംബേദ്കർ അംബേദ്കർ അന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ വിട്ടുപോയ ആളാണ് കൊളംബിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോകുന്നു അവിടെ നിന്ന് എം എ എടുക്കുന്നു എക്കണോമിക്സ് അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് ഡോക്ടറേറ്റുകളുണ്ട് എക്കണോമിക്സിൽ തന്നെ രണ്ട് പി ജി ഉണ്ട് അതിനുശേഷം രണ്ട് ഓണററി ഡോക്ടറേറ്റുകളും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി അദ്ദേഹം കൊളംബിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് നേരെ പിന്നീട് പോകുന്ന ലണ്ടനിലേക്കാണ് കടൽ കടക്കുന്നത് പാവമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്ന രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ജോലിക്കല്ല പഠിക്കാനാണ് പോയത് സാധാരണ എല്ലാവരും പഠിക്കാനല്ല പോകുന്നത് ജോലിക്കാണ് പോകുന്നത് അതൊരു വ്യത്യാസമാണ് അംബേദ്കർ എനിക്ക് ഒരു വലിയൊരു പ്രചോദനമാകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഠനത്തോടുള്ള അറിയാനുള്ള ആവേശമാണ് ഞാനും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് കാര്യം അറിയുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ആവേശവും വലിയൊരു അനുഭവവുമാണ് ഒരുപക്ഷെ ഒട്ടും മടുക്കാത്തൊരു കാര്യം മറ്റെന്തും നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ മടുത്തു പോകും പക്ഷെ അറിവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നമ്മൾ കൂടുതൽ അറിയും തോറും കൂടുതലും വിനീതരാകും കൂടുതൽ കണ്ടെത്തും കൂടുതൽ ആവേശം ഉണ്ടാവും ബിക്കോസ് യു ആർ ട്രേസിങ് ദ അൺനോൺ ഇറ്റ്സ് എ വെരി എക്സൈറ്റിംഗ് ഗെയിം ടു ഡു അംബേദ്കർ അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡോക്ടറേറ്റൊക്കെ മതിയാവും ഏറ്റവും വലിയ ജോലി ഡോക്ടറേറ്റ് തന്നെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനൊരു ഒരു ജ്ഞാന സബര്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപക്ഷെ ലോക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നില്ല അംബേദ്കറുടെ അനുസ്മരണത്തിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ പൊക്കിയടിക്കുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതരുത് ഞാൻ ഉള്ളതല്ലാതെ ഒന്നും പറയില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ ട്രൂ ടു മൈ സെൽഫ് ആൻഡ് ട്രൂ ടു ഫാക്ട്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത
ബുദ്ധമതത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇരുപത് വർഷം മതം മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മതം മാറാതെ അദ്ദേഹം ഇരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഹിന്ദു മതത്തിൽ ജനിച്ചു ഹിന്ദുവായിട്ട് മരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ പല മതക്കാരെ സമീപിച്ചു മുസ്ലിങ്ങൾ സമീപിച്ചു സിഖുകാരെ സമീപിച്ചു ക്രിസ്ത്യാനികൾ സമീപിച്ചു എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തെ വേണമായിരുന്നു അതൊരു വലിയൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഗെയിമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇരുപത് വർഷം നിങ്ങൾ ഈ ക്യൂ നെലസബത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട് ക്യൂ നെലസബത്തിനെ കുറിച്ച് ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് എലിസബത്ത് ആരെയും വിവാഹം കഴിച്ചില്ല പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും വിവാഹ വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കുകയായിരുന്നു സ്പെയിനിലെ രാജാവ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രാൻസിലെ രാജാവ് ചെറിയ ചെറിയ നാടുവാഴികൾ ഇവരുമായിട്ടെല്ലാം നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും അതുവഴി ബ്രിട്ടൻ്റെ സൈനിക ബഡ്ജറ്റ് പരിമിതപ്പെടുത്തുക കുറച്ചുകൊണ്ട് വരിക ചെലവില്ല യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ട്രേഡുകൾ അനുകൂലമാക്കുക നല്ല റിലേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുക അതുവഴി ഒരു ജനതയെയും ഒരു രാഷ്ട്രത്തെയും രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അക്യൂമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ശരിക്കും ക്യൂ നെൽസബത്ത് കാണിച്ചത് എല്ലാവരും പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു നമുക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചാൽ എന്താ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ആ നോക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പക്ഷെ അവരൊരിക്കലും വിവാഹം കഴിച്ചില്ല അതാണ് എലിസബീതൻ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അംബേദ്കറും ആരെയും നിരാശപ്പെടുത്തിയില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ഞാൻ പഠിക്കുകയാണ് വ്യത്യസ്ത മതങ്ങളുടെ അതിൻ്റെ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് പഠിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പഠിക്കുക മാത്രമല്ല താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തൻ്റെ കൂട്ടർക്ക് വലിയ തോതിലുള്ള നേട്ടം കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് പങ്കാളി ആഗ്രഹിച്ചു അംബേദ്കറെ ഒരു ഇലക്ട്രൽ പൊളിറ്റിക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പരാജയപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് അംബേദ്കർ കാര്യം ഒരുപാട് വട്ടം തോറ്റുപോയിട്ടുണ്ട് തോപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഹി വാസ് ബ്രൂട്ടലി ഓണസ്റ്റ് ഓണസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എടുക്കാച്ചരക്കാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും മറ്റുള്ളവർ സത്യം പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് സത്യത്തോട് വലിയൊരു പ്രതിബദ്ധത ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ സത്യം ഒരു മൂല്യമാണ് കള്ളം ഒരു മൂല്യമല്ല പക്ഷെ കള്ളം തന്നെയാണ് എപ്പോഴും വിറ്റുപോകുന്ന സാധനം പൂർണ്ണമായ കള്ളങ്ങൾ അർത്ഥ നുണകൾ അർത്ഥ സത്യങ്ങൾ അത് ഈ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള സൂര്യനും ചന്ദ്രനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് സൂര്യൻ പ്രകാശത്തിൽ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ ആർക്കും താല്പര്യമില്ല പ്രശ്നമാവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ ചന്ദ്രൻ്റെ നിലാവ് വളരെ ശീതളമയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് നല്ല കൂളാണ് ക്യാൻഡൽ ലൈറ്റ് ഡിന്നറിന് പറ്റിയതാണ് ഇറങ്ങി നടന്ന് പാട്ട് പാടാം ഒക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ ആർക്കും താല്പര്യമില്ല പക്ഷെ സൺലൈറ്റ് ഈസ് റിയൽ ഈസ് ബ്ലഡി റിയൽ ബിക്കോസ് അതൊരു ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് ഫാക്ടറിയാണ് അതിൽ നിന്ന് പ്രകാശം അസലാണ് ചന്ദ്രന് പ്രകാശമില്ല ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാജമാണ് പ്രതിഫലനമാണ് ഇതാണ് ഈ സത്യത്തെ മുൻനിർത്തി യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മുൻനിർത്തി മുന്നേറുന്നവർക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അംബേദ്കർ ഉണ്ടായത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങാം ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ നിയമമന്ത്രിയായിരുന്നു നിയമമന്ത്രി ആയിരുന്നെങ്കിലും അംബേദ്കർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന മറ്റൊരു വകുപ്പ് പ്ലാനിങ് ആണ് അത് കിട്ടിയില്ല കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അംബേദ്കറും നെഹ്റുവും അംബേദ്കറും ഗാന്ധിയും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം പഠിക്കുന്നവരെ ഒരുപാട് ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന ചില വ്യക്തി തലങ്ങൾ കൂടി അതിനുണ്ട് എന്തിനാണ് അംബേദ്കർ കൺവേർട്ട് ചെയ്തത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു അവസാനം ഞാൻ പറയാം അംബേദ്കറുടെ രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഭാര്യ മരിച്ചിട്ട് പതിമൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് അവരൊരു ഹോമിയോ ഡോക്ടറായിരുന്നു ഹോമിയോപ്പതിക്കെതിരെയായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്നലെ നേവൽ ബേസിൽ സംസാരിച്ചത് ഇന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് അംബേദ്കർ അംബേദ്കറോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് അവർ ഡയബറ്റിക് ആയിരുന്നു അംബേദ്കർ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഒരു ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീയാണ് ഈ ഹോമിയോ ഡോക്ടർ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു അവർ പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് മരിക്കുന്നത് അംബേദ്കർ മരിച്ചതിനായിട്ട് അര നൂറ്റാണ്ട് സവിത അംബേദ്കർ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അംബേദ്കറുടെ ജീവിതത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അദ്ദേഹം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രാഹ്മണനായ അധ്യാപകൻ അതിന് ശേഷം ബ്രാഹ്മണരായ അധ്യാപകർ ബറോഡ രാജാവിൻ്റെ സഹായം കിട്ടുന്നതിന് വളരെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റലായിട്ട് തീർന്നിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണ അധ്യാപകർ ഇവൻ അംബേദ്കറുടെ പേര് പോലും ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ്റെ പേരാണ് അംബേദ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു
ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം അംബേദ്കർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം സമത്വത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആൾ പ്രത്യേകിച്ച് കടൽ കടന്ന് നാഗരികതയെ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പുരോഗമന രാഷ്ട്രീയത്തെ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യരെല്ലാം തുല്യരാണ് ലിബർട്ടി ഇക്വാലിറ്റി ഫ്രട്ടേണിറ്റി എന്നൊക്കെയുള്ള ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ്റെ ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ജാതിയോ ഭിന്നഭാവോ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ബ്രാഹ്മണ വിരോധം അംബേദ്കർക്ക് അത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അംബേദ്കറുടെ ജീവിതത്തിലെ പല ഘട്ടങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്നു ശത്രുക്കൾ എന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും ഇന്നൊക്കെ പോർട്ട്രേ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുമായിട്ടൊക്കെ വളരെ നല്ല സഹവർത്തിത്വമായിരുന്നു ബി എസ് പിയിൽ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഒരുപാട് ടിക്കറ്റ് നൽകിയപ്പോൾ പലരും ചോദിച്ചൊരു കാര്യം അടുത്തറ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ അംബേദ്കറെ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല പണ്ടും അങ്ങനെ പോകാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്ന് അംബേദ്കർ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അരെ അങ്ങനെയാണ് ഇല്ലാതാവുന്നത് അതായത് ഈ മതസൗഹാർദ്ദം എന്നും പറഞ്ഞൊരു മൗലവിയും ഒരു മുള്ളയും ഒരു പൂജാരിയുടെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൈയടിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു പ്രാകൃത യുഗത്തെ ജീവിക്കുകയാണ് കാര്യം ഇവർ മൂന്ന് മനുഷ്യർ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കൈയടിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ പാടില്ലാത്തവരാണ് ഇവർ തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുള്ളവരാണ് ഇവർ തമ്മിൽ ശത്രുതയിൽ കഴിയേണ്ടവരാണ് എന്നുള്ളൊരു മുൻവിധി നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതൊരു വലിയ സംഭവമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ആ മുൻവിധിയിൽ നിന്നാണ് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ പാടില്ലാത്തതാണല്ലോ എന്നിട്ട് ഇവർ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു ഒന്നുമില്ല അവർക്ക് ചെയ്യാം അതാണ് അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ പെരുമാറുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഈ സാധനം ഹിബന്റ് മുംബൈ ഫോർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ദർ ഹിമറ്റ് ശാരദ കബീർ എന്നായിരുന്നു സവിത അംബേദ്കറുടെ പേര് ഹോം ഹി മാരീഡ് ഇൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡൽഹിയിൽ വെച്ചാണ് അംബേദ്കർ മരിക്കുന്നത് ഡൽഹിയിൽ വെച്ചാണ് സവിത അംബേദ്കർ മരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ശേഷം ഡയബറ്റിക്സിന്റെ ആക്രമണം യുസ് ബെഡ്രിഡൻ ഫ്രം ജൂൺ ടു ഒക്ടോബർ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ and due to medications and side effects and poor eyesight ambekarude oru karyam kodu parayam adhegathinte scholastic pursuit varum 84 il adhegathode adhe doctor parayunnundu ee diabetes inoru prashnam undu ee hypoglycemia aayi kaiyunnu kaniyale ee kanninde krishnamanil vanni saadanam glucose adinju kaniyale ningada vision blurred aayi appo adu poorna andadhilekku okku pogum ennalla reethile doctor samsaarichappo ambekar irunna karanju enna parayam avanishan agane karayarilla അപ്പൊ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കരയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കൺസേൺ ആയിരുന്നു അന്ന് വായിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്ന് പോലെ ചോദിക്കുമ്പോൾ മൊത്തം തീരുകയാണ് അംബേദ്കർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴില് ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സിൽ പഠനം തുടരാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഗേക്ക്വാഡ് രാജാവ് തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച പൈസയൊക്കെ ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ചില കുടിശ്ശികളെ കാണുന്നത് ശരിയാവുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു പുള്ളി ഉടനെ തിരിച്ചു വരികയാണ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കൂടെ അയക്കുന്ന കപ്പലിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തക ശേഖരം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മുഴുവൻ ജർമ്മൻ സൈന്യം നാവികസേന തകർത്തു കളഞ്ഞു അംബേദ്കറെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഘാതമായിരുന്നു പുസ്തകങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുക ഇന്ന് നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിലൊക്കെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പൊതുനിരത്തിൽ വളരെ പ്രശ്നമില്ലാതെ ഇട്ടിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പുസ്തകവും ചക്കകളുമാണ് പക്ഷെ ചക്ക ഇപ്പോൾ വിലയായി കഴിഞ്ഞു പുസ്തകങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അലർജി ചൊറിച്ചിൽ പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മളിന്ന് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് അംബേദ്കർ ഈ പുസ്തക ശേഖരം കപ്പലിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ അത്രയും തകർന്നു പോയി അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അംബേദ്കർ ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ഒരു ബുദ്ധിസ് ക്രിമേഷനാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിസത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം എല്ലാവരും ബുദ്ധിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അംബേദ്കർ ബുദ്ധിസ്റ്റായി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കരുത് ഇനി ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ പല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലിയാണ് അതാണ് പാർലമെൻ്റായിട്ട് വികസിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ്സ് അതായിരുന്നു അന്നത്തെ ഒരു കോമ്പസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് അംബേദ്കർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലിയിൽ എത്തുന്നത് ആളുകൾ പൊതുവിൽ പറയും അത് കോൺഗ്രസ് കൊണ്ടുവന്നു നെഹ്റു സോറി ഗാന്ധി പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെയാണ് ഗാന്ധിയാണ് ചെയ്തതെന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും ഞാൻ പല ചർച്ചകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ഗാന്
അംബേദ്കർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ അസംബ്ലിയിലേക്ക് നടന്ന ഇലക്ഷനിൽ സ്വന്തം പാർട്ടി മത്സരിച്ച് അംബേ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ കോൺഗ്രസ് പരാജയപ്പെടുത്തി കോൺഗ്രസുമായിട്ട് വലിയ തോതിൽ അദ്ദേഹം പ്രശ്നത്തിലായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് അന്നത്തെ ജോഗേന്ദ്രനാഥ് മണ്ഡൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ബംഗാളിൽ അദ്ദേഹത്തിലെ ജസൂർ ആൻഡ് ഖുൽന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ രാജിവെക്കുകയാണ് കാരണം അംബേദ്കർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലിയിൽ വരുന്നില്ല നിയമപരമായും ഭൗതികമായും ജ്ഞാനപരമായും ഒക്കെ വളരെ ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലിയിൽ വരുന്ന മീൻ എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിതഔട്ട് അംബേദ്കർ എന്നാണ് അവിടെ വരുന്നത് അത് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം സീറ്റ് രാജിവെച്ചിട്ട് അംബേദ്കരെ അവിടെ കൊണ്ടുപോകും അവിടെ അദ്ദേഹം കിട്ടുന്ന അഞ്ച് വോട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയുടെ വോട്ടല്ല മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ വോട്ടുണ്ട് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ വോട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആരുടെ വോട്ടെന്ന് അറിയില്ല അദ്ദേഹം ജയിക്കുന്നു അപ്പം ജസൂർ ആൻഡ് കുല്ലയിൽ നിന്ന് അംബേദ്കർ ജയിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന വേറൊരു പ്രശ്നം അന്ന് പാർട്ടീഷൻ നടക്കാണ് ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങളും സ്ഥലങ്ങളും പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് കൊടുക്കണം ബംഗാളിലേക്ക് കൊടുക്കണം സോറി ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ബംഗാൾ വിഭജനം നടക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചാബ് ഇവിടെ വിജയിക്കുന്നോളം ബംഗാൾ അവിടെ വിജയിക്കും അപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് ബംഗാളാണ് ബംഗ്ലാദേശ് അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാൻ അപ്പോൾ കൂടുതൽ മുസ്ലിങ്ങളുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഈസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാനിലേക്കും കൂടുതൽ ഹിന്ദുക്കളുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്കും പോവുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ബംഗാൾ വിഭജിക്കുമ്പോൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം ജസൂർ കുല്ല എന്നുള്ള സ്ഥലം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശമായിരുന്നു അൻപത്തിരണ്ട് ശതമാനം ഹിന്ദുക്കളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അംബേദ്കർ സേഫാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് അസംബ്ലിയിലേക്ക് വരാൻ പക്ഷെ അത് ഈസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് കൊടുക്കാനാണ് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ കോൺഗ്രസ് കളിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കതിനകത്ത് വ്യക്തമായ ചരിത്ര രേഖകളൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുന്നില്ല ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശമായിരുന്നിട്ട് കൂടി അപ്പോൾ അംബേദ്കർ വരരുത് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പിടിവാശി അവിടെ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ചരിത്രം പഠിക്കുക ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യവും നിങ്ങൾ വലിയ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട്സ് ഏറ്റെടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം അംബേദ്കർ പോയി ഇന്ത്യൻ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ഒപ്പോസിഷൻ ലീഡറെ കണ്ട് പരാതി സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലേ അംബേദ്കറുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആശ്രയം ബ്രിട്ടീഷുകാരായിരുന്നു എനിക്ക് പറയാൻ ഒരു മടിയില്ല കാരണം ഇന്ത്യക്കാരോ അല്ലെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരോ ഇന്ത്യയിലെ ജാതി സംവിധാനങ്ങളോ ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ചെന്ന് പരാതി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ മേളിൽ പ്രഷർ ചെലുത്തുന്നത് നല്ല തോതിൽ പ്രഷർ ചെലുത്തുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദും അതോടൊപ്പം തന്നെ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലും അന്നത്തെ മുംബൈ മു പ്രധാനമന്ത്രി അന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കാശ്മീരിനും പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഏർത്തടയാണ് മാറ്റിയത് ബി ജി ഖേർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നു നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും എങ്ങനെയെങ്കിലും അംബേദ്കറെ മുംബൈയിൽ നിന്ന് എലക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ മുംബൈയിൽ നിന്ന് എലക്ട് ചെയ്താണ് അദ്ദേഹം വരുന്നത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ജയിച്ചപ്പോൾ അത് അങ്ങോട്ട് പോയി ഇനി ഇദ്ദേഹത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡ്രാഫ്റ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനാക്കുന്നത് അതൊരു ഔദാര്യമാണെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതും ഔദാര്യമല്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല പല ബ്രിട്ടീഷ് യൂറോപ്യൻ ടൂറിസ്റ്റുകളെയൊക്കെ പോയി കണ്ട് പരാജയപ്പെട്ടിട്ടാണ് അവസാനം അംബേദ്കറിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സത്യം പിന്നെ നെഹ്റുവിൻ്റെ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെഹ്റു ടാലൻ്റ് അംഗീകരിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് അംബേദ്കറുടെ പുരോഗമന വീക്ഷണങ്ങളും ഒക്കെ അംഗീകരിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് അംബേദ്കറും നെഹ്റുവും ചേർന്നുള്ള കൂട്ടായ്മ ഇന്ത്യക്ക് കൊണ്ടുവന്നുള്ള നേട്ടമാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെളിച്ചം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ അല്ലെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യക്കിട്ട് ഏറ്റവും പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള രണ്ട് നേതാക്കൾ ഗാന്ധി ഒന്നും അവിടെ അത്രയും വരില്ല എന്ന് ഗാന്ധി ഉണ്ടാക്കിയ പല പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിച്ചത് നെഹ്റുവും അല്ലെങ്കിൽ നെഹ്റു അംബേദ്കർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ വ്യത്യാസമായ ധാരണ ഉണ്ടാകും അംബേദ്കറുടെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സമരങ്ങളെ കുറി
അപ്പൊ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും പറയുക സമരത്തിന് നോട്ടീസ് കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാണെന്നുള്ള ചോദ്യം അതൊരു സിവിൽ മര്യാദയാണ് ആരാണോ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഫക്റ്റഡ് ആവുന്നത് അവരെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യിക്കുക അത് ഹർത്താലിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും സമരത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും എല്ലാത്തരം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട പെട്ടെന്ന് ഓർക്കാ പുറത്തൊരു സാധനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആളുകൾ വഴിയിലായിരിക്കും ചിലർ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുമായിട്ട് നടക്കുകയായിരിക്കും അത് വലിയ ക്രൂരതയാണ് ഇതാർത്ഥം നമ്മളുടെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അംബേദ്കറിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവസാനം എനിക്ക് അതുകൂടെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് അധികം പറയുന്നില്ല ഈ കലാറാൻ ടെമ്പിളിൽ പതിനയ്യായിരം പേര് വരുന്ന അനുയായികളുമായി സമരം ചെയ്ത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു അവരവിടെ പോയി സത്യാഗ്രഹം നടത്തുകയാണ് അന്ന് സത്യാഗ്രഹം ഒരു വലിയ ഫാഷനാണ് ഗാന്ധിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര അത് വിജയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് പോവാം അവർ ഗേറ്റ് കൂട്ടിയിട്ടു പിന്നെ അത് തുറന്നുമില്ല ഈ മനുഷ്യർ അഞ്ച് ആറ് മാസത്തോളം അതിന് മുന്നിൽ ഇരുന്ന് ധർണ നടത്തും അവസാനം പരാജയപ്പെടും അംബേദ്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ഈ സമരം നടത്തിയത് അമ്പലത്തിൽ കയറാറുണ്ട് ഒരു ജനത അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പുരോഗതിയൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല അവർ കൂടുതൽ അന്ധവിശ്വാസികൾ ആകുന്നതേ ഉള്ളൂ അയ്യങ്കാളി ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഗാന്ധിജി വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി ഇവിടെ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരമൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ച് നിങ്ങളുടെ രാജാ വലിയ അടിപൊളി സംഭവമാണ് ഏ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാമല്ലോ എന്താ സൗഭാഗ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയ്യങ്കാളി പറയുന്നത് ഞാനതൊന്നും അല്ല നോക്കുന്നത് എൻ്റെ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് ബി എക്കാരെ ഉണ്ടാക്കുക അതാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് അതൊക്കെ വളരെ കൃ ഇത് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥം അംബേദ്കറും പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ അമ്പലത്തിലൊന്നും കയറിയിട്ടൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല കൂടുതൽ നമ്മുടെ പൈസയും ഊർജവും സമയമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ഇപ്പോൾ ഒറ്റ പൊങ്കാല ഇടുന്ന ഒരു പത്ത് പൊങ്കാല ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഗുണം എന്നുള്ള ചോദ്യം പോലെയാണത് എന്തെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ പൊങ്കാല തന്നെ കിട്ടേണ്ടതാണ് പിന്നെ പൊങ്കാലയുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സമയവും നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികവും നിങ്ങളുടെ ഊർജവും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സാധനവും കൂടുതൽ പോകുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞത് ഈ ടെമ്പിളിന് ഉള്ളിൽ കയറാനല്ല മറിച്ച് ഇതൊരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എ ടോക്കൺ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ കയറി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് നമ്മളെ താർത്ഥ ചെയ്യേണ്ടത് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നിയമത്തിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണ് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞത് നിയമം അങ്ങനെ ഒരു വ്യവസ്ഥ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കണം ഒരു മെക്കാനിസം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ എല്ലാവരും പറയുന്നുള്ളത് ടെമ്പിളിൽ കയറ്റി ടെമ്പിൾ കയറ്റിയവരൊന്നും പോയവരൊന്നും അതിൽ പിന്നെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടില്ല ഇത് ബി എസ് പിയുടെ ഒരു ലീഡർ അയാളുടെ പേര് സുധീർദാസ് പൂജാരി എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഞാനിത് കാണിക്കാൻ കാര്യം ഇദ്ദേഹം ബി എസ് പിയുടെ ബി എസ് പി ബ്രാഹ്മണരെയും കൂടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പരീക്ഷ നടത്തി വിജയിച്ചിരുന്നു യു പിയിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിനുശേഷം ബി എസ് പി പോയി യു പിയിൽ പോയി ഇപ്പോൾ അത്ര ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു അനക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഡൈനാമിസം പോയി യു പിയിൽ അന്ന് ഈ ബ്രാഹ്മണ പരീക്ഷണം ബ്രാഹ്മണ ബഹുജൻ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നുള്ള എന്നുള്ള ഒരു പരീക്ഷണം വരുമ്പോൾ ഈ പുള്ളിയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടിയുടെ നേതാവായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് എന്നാൽ അദ്ദേഹം ആരാണെന്നുള്ള അരസം അന്ന് കലാറാം ടെമ്പിളിൽ എൻ്റെ പൂജാരിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുത്തശ്ശൻ അപ്പോൾ ഇത് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യം എൻ്റെ മുത്തശ്ശൻ അന്ന് ചെയ്ത് ഒട്ടും ശരിയല്ല അന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അന്ന് ക്ഷേത്രം തുറന്നു കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അംബേദ്കർ ബുദ്ധിസത്തിലോട് പോകില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ടാണ് അംബേദ്കർ അതൊരു ശരിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്പലം തുറന്നു കൊടുത്താൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ടല്ലേ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രപരമായ സാധനം ഇനി നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നില്ല ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കാസ്റ്റ് അതൊരു വലിയ വിഷയമാണ് ഇപ്പം ജാതിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കാസ്റ്റിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് അംബേദ്കറുടെ ഒരു ധാരണ എന്നുള്ളതും പൊതുവിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന കുറേ സിവിൽ ഡിസ്കോഴ്സുകൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസ്കോഴ്സുകൾ നമ്മൾ കാര്യമായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് കാരണം അംബേദ്കർ കാസ്റ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഓഫ് റെവറൻസ് ആൻഡ് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഓഫ് കണ്ടംപ്റ്റ്
ഒരു നായൻ വരെ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ജാതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ കേസിലുണ്ടെന്ന് ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതിപ്പോൾ കുറഞ്ഞ് 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 വരുന്നു എന്ന് ജാതികൾ എന്ന് പറയുന്ന പലപ്പോഴും ജാതി കൂമ്പാരങ്ങളാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ പോകാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ജാതികൾ ഇന്ത്യയിലെ എസ് സി ഉണ്ട് എൻ്റെ എണ്ണൂറിൽ പറയുന്ന രാജ്യങ്ങൾ എസ് എസ് ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു പട്ടികയാണ് ഞാൻ ഈ അടുത്തരെ വായിച്ച ഈ പല വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഈ ദളിതം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് തന്നെ ഭരണഘടനാ തലത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല കേരള ഗവൺമെൻറ് സർക്കുലർ ഉള്ളതാണ് ഹരിജൻ ഗിരിജൻ കീഴാളർ ഇതൊക്കെ പ്രസംഗത്തിലും എഴുത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല നിയമപരമായി പാടില്ലാത്തതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അംബേദ്കറുടെ കുറെ തിരിച്ചറിവുകളാണ് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് പറയാം അംബേദ്കർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗം ഇൻ ഇന്ത്യ ദർ ആർ കാസ്റ്റ് ദ കാസ്റ്റ് ആർ ആൻറ്റി നാഷണൽ and in the first place because they bring about separation in social life they are also anti national they are anti national also because they generate jealousy and antipathy between caste and caste rendu karyangal aanu parayunnathu jaathi ennu parayunnathu desha viruddhamaaya oru sangathiyaan oru desham undaagunnathinu jaathi bodham tadassam nikkunnu nu ambekar parannittundu aa prasangam ningalku vaayikka complete works of ambekar ka kittumbol നിങ്ങൾ ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് ആൻറ്റി നാഷണൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ സെപ്പറേഷൻ ഇൻ സോഷ്യൽ ലൈഫ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വകഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളും അതായത് മണ്ണെണ്ണയും വെള്ളവും പോലെ നിങ്ങളെ സ്വഭാവം അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഒരു കൾച്ചറൽ സ്പേസിൽ വ്യതിരക്തമായി നിലകൊള്ളാനായിട്ട് ജനതകൾ തീരുമാനിക്കുമ്പോഴാണ് വകതിരിവുകളും ഈ ഓസ്മോസിസ് തടയപ്പെടുന്നത് അംബേദ്കർ കൃത്യമായ നിരീക്ഷണമാണ് സമ്പർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം അത് പന്തിഭോജനം തൊട്ട് വിവാഹ ബന്ധം തൊട്ട് എല്ലാ മേഖലകളിലും നിങ്ങൾ രണ്ടെന്ന് കാണുന്നില്ല ഞാൻ അദ്വൈതം അല്ല പറയുന്നത് ആ അദ്വൈതം അല്ല ഇത് അദ്വൈതം സോഷ്യൽ അദ്വൈതം ആണ് രണ്ടെന്ന് കാണാത്ത ബോധം അംബേദ്കർ കാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു നിരീക്ഷണം അനിഹിലേഷൻ ഓഫ് കാസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ കൊട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ജാതി ബോധം മനുഷ്യർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ജാതി ബോധം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം നിങ്ങൾ റിലീജിയസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വാസി അല്ലെങ്കിൽ മതവിശ്വാസമാണ് നിങ്ങളുടെ ജാതി ബോധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം കാരണം മതം ഉന്നയിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ആഴത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പിടി കെട്ടുകഥകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഈ വിവേചന ബോധം പേറുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് സ്ക്രിപ്ചേഴ്സിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മതശാസനകളെയാണ് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നശിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ അംബേദ്കർ മനുസ്മൃതി കത്തിച്ചാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴ് പക്ഷെ മനുസ്മൃതി പുറത്തെടുത്ത് വെച്ച് കത്തിക്കാനായിട്ട് ഒരു തീപ്പെട്ടി മതി യഥാർത്ഥത്തിൽ കത്തിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലാണ് മസ്തിഷ്കം കത്താനും പാടില്ല ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബൗദ്ധിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വലിയ റിസൾട്ടൊന്നും ഉണ്ടാകാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് വളരെ കുറച്ച് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ് ഈ മാലിന്യം പോകേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ നിന്നാണ് അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടും പോയിട്ടൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ സമ്പന്നനായിട്ടും കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയിട്ടും കാര്യമില്ല ഈ വിദ്യാഭ്യാസവും നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തൊന്നും ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കും അത് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രവർത്തിച്ചാലും അത് സംഭവിക്കില്ല അതായത് ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം മാറണം ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം മാറിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാർസിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ആയതുകൊണ്ടോ ബി എസ് പി ആയതുകൊണ്ടോ ഈ പ്രോഗ്രാം വെച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല യു വിൽ ബി ദ സെയിം പേഴ്സൺ ഇൻ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് അതിനകത്തൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല ഈ സൈസ് ഓൾ ദ സെയിം ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി റെക്കഗ്നൈസ് ദ ഹിന്ദു സോസേഴ്സ് കാസ്റ്റ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ഓർ റോങ് ഹെഡ് ഹിന്ദുക്കൾ മോശം മനുഷ്യരോ അല്ലെങ്കിൽ അമാനവിക ബോധമുള്ളവരോ ആയിട്ടൊന്നും അല്ല അവർക്ക് ജാതി ബോധമുള്ളൂ മനസ്സിൽ എന്താണ് ദേ ഒബ്സേർവ് കാസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഡീപ്ലി റിലീജിയസ് ദേ ആർ ഡീപ്ലി റിലീജിയസ് ദാസ് ബൈ ദേ ഒബ്സേർവ് കാസ്റ്റ് ദൻ പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് റോങ് ഇൻ ഒബ്സേർവിംഗ് കാസ്റ്റ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു ജാതി അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ ആളുകൾ തെറ്റ് പറയാൻ പാടില്ല കാരണം ഇൻ മൈ വ്യൂ വാട്ട് ഈസ് റോങ് ഈസ് ദേ റിലീജിയൻ അംബേദ്കർ മതവർഷനം നടത്തുന്ന നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അംബേദ്കർ പക്ക നടത്തിയിട്ടുള്ള അത് തന്നെയാണ് ആരും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു
ചെന്നായ വളർത്തിയ കുട്ടി ചെന്നായെ പോലെ ജീവിക്കുന്നത് പോലെ മലയാളിയായ കുട്ടി മലയാളം സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ബ്രാഹ്മണനായ കുട്ടി റിച്ചിലുകളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു സർക്കം അതായത് ഒരു നഴ്സിൻ്റെ ആശുപത്രിയിൽ ഒരു നഴ്സിൻ്റെ കൈപ്പുഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാറിപ്പോകാവുന്ന സ്വത്വങ്ങളെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്കുള്ളൂ നിങ്ങളെ പ്രസവിച്ചു കൊണ്ടിടുമ്പോൾ വേറെ ഒരു പേരൻസിന് അറിയാതെ ഒരു നഴ്സിന് കൈ മാറിപ്പോ ലേബല് മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് കൊല്ലാനും കൊല്ലപ്പെടാനും തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഈ സ്വത്വങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ അതാണ് ഇതാണ് ഞാൻ ആ മതക്കാരനാണ് ഈ ജാതിക്കാരനാണ് എന്നൊക്കെ പോവും അതാണ് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞത് ഈ സാധനം കയറ്റിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പ്രശ്നം ദൻ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ മൂന്നെണ്ണേ ഞാൻ മൂന്ന് സ്ലൈഡേ ഇതിനകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ജാതിയെ കുറിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ എന്നല്ല അർത്ഥം എനിത്തിങ് ബിൽ ഓൺ കാസ് വിൽ ക്രാക്ക് ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് സാധനം കൊണ്ടുപോയോ അത് നശിച്ചു പോകുന്നു അത് നിലനിൽക്കില്ല ഏഹ് ദർ ഇസ് നോ ഡൗട്ട് ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ ദാറ്റ് അൺലെസ് യു ചേഞ്ച് യുവർ സോഷ്യൽ ഓർഡർ യു ക്യാൻ അച്ചീവ് ലിറ്റിൽ ബൈ വേ ഓഫ് പ്രോഗ്രസ് യു ക്യാൻ നോട്ട് മൊബിലൈസ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇത് ഫോർ ഡിഫൻസ് ഓർ ഫോർ ഒഫൻസ് യു ക്യാൻ നോട്ട് ബിൽഡ് എനിത്തിങ് ഓൺ ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് കാസ്റ്റ് you cannot build anything on the foundation of caste you cannot build up a nation you cannot build up a morality anything that you will build on the foundation of caste will crack will never be a whole annihilation of caste oru prasangam ambekar thayaraakke prasangam aanu aa prasangam prasangikan adheyathe anuvadichilla adhe sondha nilayile adu publish cheyyade adu internet lake valare saujinyayittu kittu ningal nokka adheham avaru ammulla kathira baadugal ella undu anything that is made on the foundation of caste will crack jadi rashyam ambekare kurichu parayumbo parayadirikkan patta athare karyam who is the greatest indian since 1948 1948 is a very very uh, crucial year because that's the year in which mk gandhi was shot dead mk gandhi maricha varsha appo mk gandhi ki shesham india kanda ethu mahanaya indiyakaran aaru ennalla chodyam രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ സി എൻ എൻ ഐ ബി എന്നും ഹിസ്റ്ററി ചാനലിൽ ചോദിച്ചു അത് ആദ്യം അൻപത് പേരുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പത്ത് പേര് വന്നു പത്ത് പേര് എല്ലാവരും തന്നെ ഭരത് രത്ന നേടിയവരായിരുന്നു സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ മദർ തെരേസ ജെ ആർ ഡി ടാറ്റ അംബേദ്കർ നെഹ്റു അംബേദ്കറും നെഹ്റു മുഖാമുഖം എന്ന ഒരു ഒരു മത്സരമായിരുന്നു അത് അതിൽ അവസാനം വോട്ടെടുപ്പ് രണ്ട് മാസം വോട്ടെടുപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓൺലൈൻ വോട്ടെടുപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു പോസ്റ്റൽ വോട്ടെടുപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവസാനം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് അംബേദ്കറായിരുന്നു നീണ്ട മത്സരത്തിന് ശേഷം അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ അതിലേ കൂടെ ഒന്ന് കിടക്കാം അന്ന് ജൂറി പാനലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓൺലൈൻ പാൻ ഐ മീൻ ജനങ്ങളുടെ പാനലും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചോദ്യം അവസാനം രണ്ട് പേര് വന്നു ടെൻഡുക്കറും മറ്റേ മദർ തെരേസി അങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാം പോയിട്ട് അവസാനം രണ്ട് പേര് മാത്രം വന്നു അംബേദ്കർ വേഴ്സസ് നെഹ്റു എന്നുള്ളത് ഇത് രസം പോപ്പുലർ വോട്ട് അംബേദ്കർ നെഹ്റുവിനേക്കാൾ മഹാനാണോ എന്നുള്ള ചോദിച്ചാൽ പോപ്പുലർ വോട്ട് അൻപത്തൊമ്പത് ശതമാനം പേര് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു നാൽപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം പേര് നോ എന്ന് പറഞ്ഞു അതേസമയം ജൂറി ഉണ്ട് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തിയേഴ് പേരെ ജൂറി കുറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു ഈ സുധീഷ് കുൽക്കർണി എന്ന് പറയുന്ന വാജ്പേയുടെ പ്രസംഗം എഴുതി കൊടുത്ത വ്യക്തി നിങ്ങൾക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിന് ശിവസേനക്കാർ കരിയോയിൽ തിളച്ചാണ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുടെ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മുംബൈയിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ വീട്ടിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തെ അടിച്ചു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കരിയോയിൽ ഒഴിച്ചു അദ്ദേഹം ആ കരിയോയിലുമായിട്ട് വന്ന് അദ്ദേഹം അല്ലെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ വിഷയം അദ്ദേഹം ആ പാനലുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ബി ജെ പിക്കാരനായിരുന്നു ശശി തരൂർ ഉണ്ടായിരുന്നു അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ഉണ്ടായിരുന്നു പത്തിരുപത്തേഴ് പേരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ജൂറിസ്റ്റുകളുടെ ഒന്നാം സ്ഥാനം അംബേദ്കർക്ക് ആയിരുന്നില്ല അത് നെഹ്റുവിനായിരുന്നു പക്ഷെ പോപ്പുലർ വോട്ടിലെ കൂടുതൽ കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് അംബേദ്കർ ജയിച്ചത് പക്ഷെ ഈ ഇലക്ഷൻ നടത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ഈ ഇലക്ഷൻ നടത്തിയിരുന്നത് അറുപതുകളിലോ എഴുപതുകളിലോ എൺപതുകളിലോ തൊണ്ണൂറുകളുടെ ആദ്യത്വം ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അന് ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ അംബേദ്കർ വളരെ നിശബ്ദനായിരുന്നു നിശബ്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംബേദ്കർ മരിച്ചു അംബേദ്കറെ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് അംബേദ്കർ ഇന്ന് കാണുന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെന്നല്ല എത്ര അംബേദ്കർ അനുസ്മരണങ്ങൾ എഴുപതുകളിലും എൺപതുകളിലും ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു നേതാവ് ഗാന്ധിയെ പോലെ ഒരു നേതാവിൻ്റെ വില
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഈ വോട്ടെടുപ്പ് ശരിയല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അംബേദ്കറെ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആർക്കിടെക്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നു പക്ഷെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അംബേദ്കർ ഇല്ല നെഹ്റു ആണ് എൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ പ്രിഫേസ് റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കുന്നത് തുടങ്ങി എട്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അംബേദ്കർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നീടാണ് പിന്നെയും ഏതാണ്ട് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എൻ്റെ ഒരു മാസത്തോളം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഡ്രാഫ്റ്റ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ആവുന്നത് അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഭരണഘടനയുടെ യഥാർത്ഥ പില്ലേഴ്സ് എല്ലാം ആയിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു മറ്റൊന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്മിറ്റികളിലെല്ലാം തന്നെ അംബേദ്കർ സോറി നെഹ്റുവും സർദാർ പട്ടേലും പോലെയുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായിരുന്നു അവർ നിർദ്ദേശം പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവരികയും അംബേദ്കർ ഒരു അതിനകത്തൊരു പാർട്ട് മാത്രമാണ് അംബേദ്കറുടെ മാത്രം സൃഷ്ടിയാണ് ഭരണഘടന എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അതൊരു പാക്കേജാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ എല്ലാം ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് ഇത് ചെയ്യാൻ തന്നെ അംബേദ്കർ നെഹ്റു ഒമ്പത് വർഷം ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ട് ഗാന്ധിജി എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഒരു ആറര വർഷം ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ട് അംബേദ്കർ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ജയിലിൽ കിടന്ന വ്യക്തിയല്ല ഇന്ത്യയിലേക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച വ്യക്തിയല്ല ആഗ്രഹിച്ച വ്യക്തിയല്ല എന്നതിന് പറയാൻ കാരണം നെഹ്റു ഒരു ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തിൽ പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു സോഷ്യലായിട്ട് ഒരു അപ്പർ ക്ലാസ്സിലുള്ള ആളായിരുന്നു ഗാന്ധിജി ആവട്ടെ വർണാശ്രമത്തെ വലിയ തോതിൽ ന്യായീകരിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു വൈശ്യ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു അത്യാവശ്യം പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന നമുക്ക് രക്ഷയുള്ള നമുക്ക് സ്വയം ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതത്വമായിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുക നമ്മൾക്ക് ജീവിക്കുക സ്വാതന്ത്ര്യമാണോ വേണ്ടത് സുരക്ഷയാണോ വേണ്ടത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സുരക്ഷയ്ക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക അംബേദ്കർ നോക്കിയപ്പോൾ അംബേദ്കർക്ക് വേണ്ടത് അംബേദ്കർ പ്രധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടത് സുരക്ഷിതത്വമാണ് അത് കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് എന്തുകൊണ്ടും ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ഇവിടെയുള്ള ജാതി ഹിന്ദുക്കളെക്കാൾ കൂടുതൽ അഭികാമ്യമെന്ന് അംബേദ്കർ ചിന്തിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് അംബേദ്കർ അംബേദ്കർ വലിയ കാര്യമായിട്ട് താല്പര്യമൊന്നും എടുത്തില്ല അംബേദ്കർ ആ കാലഘട്ടത്തിലെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായി സംസാരിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയായിരുന്നു അതൊരു വളരെ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരു മൈറ്റും ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഒരു പോക്കുമൊക്കെ അംബേദ്കർ മനസ്സിലാക്കി ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല അല്ല പ്രതാപചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല അവർക്ക് അന്ന് പിടി ഒരുപാടെടുത്ത് പിടിയുണ്ട് ഇതൊക്കെ അംബേദ്കർക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് അവരുമായി സംസാരിച്ച് അവരുമായി നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് സ്വന്തം ജനതയുടെ താല്പര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനെന്നുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ ഗെയിമാണ് അംബേദ്കർ കളിച്ചത് അംബേദ്കറുടെ അമ്പത്തി രണ്ടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അംബേദ്കർ ബി ബി സിയിൽ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം അന്നേരം അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഐ റെഫ്യൂസ് ടു കോൾ ഹിം മഹാത്മ എന്നാണ് ഈ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെ മഹാത്മ എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസിൽ ഞാനല്ല കേട്ടോ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഫാങ്സ് വിഷപ്പല്ലുകൾ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ ആരാധനയോട് കൂടിയാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു ഒപ്പോണൻ്റായിട്ടാണ് പോയത് അംബേദ്കർ വളരെ പച്ചയായിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു പതിനെട്ട് മിനിറ്റുള്ള ഒരു ഒരു വീഡിയോ ഇന്ന് ഒന്ന് അടിച്ചു പോക്കാൻ അപ്പം ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അംബേദ്കർ ഈ ജാതിപരമായിട്ടുള്ള മോചനത്തിന് ഹവർ അംബേദ്കർ ഹഡ് ഗിവൺ അപ്പ് എ ഹിന്ദു സോഷ്യൽ റിഫോമേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിഡ് നോട്ട് വോണ്ട് ടേൺ ടു സവർണ ഹിന്ദുസ് ഫോർ ബ്രിങ്ങിങ് അൺടച്ചബിലിറ്റി ടു അൻ എൻഡ് ഈ അൺടച്ചബിലിറ്റി പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ പോക്കണം എന്നുള്ളതിന് രണ്ട് വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണൻ മാറണം ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ കാസ്റ്റ് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ മാത്രമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹയർ കാസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ജാതി അവരുടെ മനസ്സ് മാറുമ്പോൾ ജാതി പോകും എന്നുള്ള ഒരു സാധനം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയാണെന്ന് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല
ഈ മറ്റുള്ളവരാണ് അവരെ അങ്ങനെ ആക്കി തീർക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ ബ്രാഹ്മണനെ ആരെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണൻ ഒരു നിർമ്മിത വസ്തുവാണ് ഒരു അന്ധവിശ്വാസമാണ് അവൻ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും പോലെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്ന് അംഗീകരിക്കാനായിട്ടുള്ള വൈമനസ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനൊരു ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ പോയി ഉസ്ബക്കിസ്ഥാനിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവനൊരു മനുഷ്യനാണ് ഉഗാണ്ടെ പോലെ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അവനെ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് അവന് എല്ലാ കാര്യത്തിലും തുല്യതയാണ് അവന് പക്ഷെ അവനൊരു മനുഷ്യനല്ല മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേവലനായ ഈഗൽ ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനല്ല എന്ന് കുറെ ആൾക്കാർ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ വലിയ സംഭവമായി മാറും അപ്പോ ചില പറയും ഈ സവർണ ഹിന്ദുക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത ഹിന്ദുക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന ഉയർന്ന ഇൻവേർട്ടഡ് കോൺ അവർ വേണം ഇതൊക്കെ മാറ്റാൻ എന്നുള്ളൊരു താല്പര്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ അംബേദ്കറിന്റെ അംബേദ്കർ അതുകൊണ്ടാണ് അവര് അവരിൽ നിന്ന് ഒരു ഔദാര്യമായിട്ട് മാറണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഡീൽ ചെയ്തുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം and he did not want to turn the savarna hindus for bringing untouchability in it then ambedkar thought that gandhi was the most prominent protector of hindu interests since shankaracharya shankaracharya ke shesham haindava talparyangal ettum kudal samrakshicha nedavayirunu gandhi ji adu kondana gandhi ji ambedkar ku athra talparya illadayi poy gandhi ji oru mahatmavai rajyathil nilan nikkumbo he said i refuse to call him mahatma he is not a mahatma for me അംബേദ്കർ ഹരിജൻ എന്നുള്ള വാക്ക് എങ്ങനെ പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അംബേദ്കർ ഒരു പത്രം തുടങ്ങി സോറി ഗാന്ധിജി ഒരു ഒരു പ്രസിഡന്റ് തുടങ്ങി ഹരിജൻ ഗാന്ധിജി ഒരു പാക്കേജാണ് പറയുന്നത് ഈ അധസ്ഥിതർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പാക്കേജാണ് അധസ്ഥിതർ വിത്ത് ഇൻ ഇൻവെർട്ടർ കോമ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഭാഷയിൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ രണ്ട് ഇൻവെർട്ടർ കോമ ഇടയ്ക്കിട്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഗാന്ധിജി ഡബിൾ ഡീലിംഗ് ചെയ്യണം ഓൾ ഹിസ് ലൈഫ് ഹി വാസ് ഡബിൾ ഡീലിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ കാലഘട്ടത്തിലും രണ്ട് വശത്തും വെച്ച് അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് ഇരട്ടത്താപ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഡബിൾ ഡീലിംഗ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറാത്തി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും രണ്ടുതരം പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളാണ് കൊണ്ടുപോയത് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ ഗാന്ധിജി വളരെ പ്രോഗ്രസീവാണ് ഉൽപ്പദർശനമായിട്ടുള്ള ഒരു നേതാവാണ് വളരെ ഈഗാലിറ്റേറിയൻ കൺസെപ്റ്റുകളുള്ള നേതാവാണ് അതേസമയം മറാത്തി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ പച്ചയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർണ്ണാശ്രമ താല്പര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എഴുതിയിരുന്നു അപ്പം ഇവിടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഓഡിയൻസിന് ഡൊമസ്റ്റിക് ചില സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് നല്ല സാധനം എല്ലാം എടുത്ത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ മറ്റേ സാധനം എല്ലാം ഇവിടെ വിൽക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി ഇതുണ്ട് അതുപോലെ ആയിരുന്നു ഗാന്ധി എന്നാണ് അംബേദ്കർ ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഹരിജൻ എന്നുള്ള മാഗസിൻ ഗാന്ധിജി തുടങ്ങുന്നത് ഹരിജൻ എല്ലാവരും ഈശ്വരന്റെ മക്കളാണ് കുട്ടികളെ അല്ല ഈശ്വരന്റെ മക്കൾ ഹരിയുടെ ഹരി വിഷ്ണു അല്ലേ ഹരിയുടെ മക്കളാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം മാഗസിൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ അംബേദ്കർ മധ്യപ്രദേശിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിലും അന്നത്തെ മുംബൈ സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഗുജറാത്തും ഉണ്ട് മുംബൈയും ഗുജറാത്തും മഹാരാഷ്ട്രയും പിന്നീടാണ് രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളായത് അന്ന് അംബേദ്കർ എന്താണ് ഹരിജൻ എന്ന് അംബേദ്കർക്ക് അറിയാം കാരണം ഈ ചുവാ ദോഷമായിരിക്കാം ഒരു കാര്യം അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ദോഷമായിരിക്കാം ഈ പെൺകുട്ടികളെ നടക്കിരുത്തും ആനയെ നടക്കിരുത്തുന്നോണം ഈ പൂജാരിമാർക്ക് ഒരുപാട് പണികളൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണമല്ലോ പൂ വെറുത്ത് കൊടുക്കുക മാല ഇറുത്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറെ അങ്ങനെ കുറെ സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കുറെ പെൺകുട്ടികളെ ഈ കന്യാസ്ത്രീയുമായിട്ട് നേർച്ച നേരുന്നോണം നേർച്ച നേരാണ് ഈ ദേവദാസികൾ ദേവന്റെ ദാസികൾ ദേവന്റെ ദാസിയാവ സാധ്യമല്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു അപ്പോൾ ദേവന്റെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ദാസികളായിട്ട് മാറും അങ്ങനെ അവർ തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ കൂടെ കുട്ടികളുണ്ടാവും ആ കുട്ടികൾക്ക് ആരാണ് അച്ഛൻ അച്ഛനില്ല അച്ഛനാ അച്ഛനുണ്ട് കുട്ടി അച്ഛനില്ലാതെ കുട്ടി ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ അച്ഛനില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ കുട്ടികളെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ ഹരിയുടെ കുട്ടികളായിട്ടാണ് ഹരിജൻ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ബാസ്റ്റഡ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ പേരെടുത്തിട്ടാണ് ഗാന്ധിജി മാഗസിന് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞു എടുക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ചരക്ക് എടുക്കില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ ഹരിജൻ ആണെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അംബേദ്കർ സോറി ഗാന്ധി അവിടെ നിർത്തി പിന്നെ ആ ഒരു മാഗസിൻ ആ പേരുമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല അംബേദ്കർ ഗാന്ധിയായിട്ടുള്ള ടസ്സില് വെറും
കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ടറേറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ടറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജാതി ഒരു മതം അവരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തി അവർ മാത്രം വോട്ട് ചെയ്ത് അവർ പാർലമെന്റിലേക്ക് വരും ഇതാണ് സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ടറേറ്റ് അന്ന് സിഖുകാർക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ടറേറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തി മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമേ അന്ന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകും രണ്ട് ഇലക്ടറേറ്റ് ഉണ്ട് ജോയിന്റ് ഇലക്ടറേറ്റ് മറ്റൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ടറേറ്റ് ഇപ്പം നമുക്കുള്ളത് ജോയിന്റ് ഇലക്ടറേറ്റ് ആണ് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് ജോയിന്റ് ഇലക്ടറേറ്റ് അപ്പൊ അതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിരത്തി എൺ തൊള്ളായിരത്തി അത് മിൻഡോ മോർലി പരിഷ്കാരം വരുമ്പോൾ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ടറേറ്റ് ഉണ്ട് അംബേദ്കർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് എസ് സി എസ് ടി എൽക്ക് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ടറേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് പ്രധാനമന്ത്രി ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഈ സമയം ഏതോ എർബാദ സെൻട്രൽ ജയിലിലാണ് ഗാന്ധിജി ഉള്ളത് ഗാന്ധിജി ഒരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഗാന്ധി പലപ്പോഴും ഞാനാണ് വലിയ നേതാവ് അദ്ദേഹം ഒരു വിഭാഗത്തിന് മാത്രം നേതാവാണ് നിങ്ങൾ ഹിന്ദു മതത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ നിങ്ങൾ വെറുതെ എങ്ങനെ ചേരുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വന്നാണ് പുള്ളി ഇന്ത്യയിൽ കഴിയുമ്പോഴാണ് അവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ അപ്പൊ ഗാന്ധിജി എപ്പോഴും ഓൺ ദ ഈവ് ഓഫ് ദ ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡെത്ത് ഇൻ യർവാദ സെൻട്രൽ ജയിൽ യർവാദ സെൻട്രൽ ജയിൽ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഇടുത്തി പോലുള്ള വാർത്ത അറിയുന്നത് എസ് സി എസ് സി എൽക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ടറേറ്റ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു ഗാന്ധിജി തൻ്റെ ജീവൻ മരണ പോരാട്ടം പോലാണ് പിന്നെ കാണുന്നത് ഗാന്ധിജിയുടെ നിരാഹാര സമരങ്ങളൊന്നും വിജയിച്ചിട്ടില്ല ഒറ്റ വർണ്ണത്തെ വിജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് അംബേദ്കർക്കെതിരെ ഉള്ളതാണ് അതാണ് സത്യം ഏത് വിജയ സമരാ വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇല്ല ഇത് വിജയിച്ചു ഇത് വിജയിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു വലിയ ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് ആണ് ഗാന്ധിജി ഓൺ ദ ഈവ് ഓഫ് ദ ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഡെത്ത് ഓഫ് എർവാദ സെൻട്രൽ ജയിൽ ഇൻ പൂനെ ഗാന്ധിജി റോഡ് ടു ശ്രീ സാമുവൽ ഹോ ദ ദൻ സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അദ്ദേഹത്തിന് എഴുതിയ കത്തിൽ പറയാണ് ഫോർ മീ റിലീജിയൻ ഈസ് വൺ ഇൻ എ സെൻസ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഹസ് മെനി ബ്രാഞ്ചസ് ആൻഡ് ഈഫ് ഐ ഹിന്ദു ഐ ദ ഹിന്ദു ബ്രാഞ്ച് ഫെയിൽ ഇൻ മൈ ഡ്യൂട്ടി ടു പേരൻറ്റ് ട്രങ്ക് ഐ ആം അൺവർത്തി ഫോളോവർ ഓഫ് വൺ ഇൻ ഡിവൈസബിൾ വിസിബിൾ റിലീജിയൻ മതമൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷേ താഴ്ത്തടിക്ക് നേരെയുള്ള ഈ ആക്രമണം ഞാൻ തടഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു വിശ്വാസിയല്ല കാരണം സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ട്രേറ്റ് വരുമ്പോൾ എസ് സി പട്ടികജാതിക്കാർ ഹിന്ദു മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോവുകയാണ് അത് ഡിവൈസീവാണ് ഒരേ ദൈവങ്ങളെ പൂജിക്കാനും ഒരേ പൂജ നടത്താനും ഒന്നും പിന്നെ ഇവരെ കിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം വലിയ തോതിലുള്ള ജനസംഖ്യയെ പുറത്തു പോവുകയാണ് അന്ന് മുസ്ലിം ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പർ വൈസിൽ ഇത്രയും വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ പാകിസ്ഥാൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അത്രയും പോകുന്നത് അപ്പോൾ ദളിതർ ഹിന്ദു മതത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ വാക്കില്ലാത്തോണ്ട് പറയാണ് വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂമ ന്യൂമറൽ സുപ്പീരിയോറിറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഗാന്ധി ഭയങ്കര ഞാൻ എൻ്റെ മതത്തെ മുറിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല മാമു അദ്ദേഹം പറയാണ് അത് കഴിഞ്ഞുള്ള കളി മതി അത് മൈ നാഷണലിസം ആൻഡ് മൈ റിലീജിയൻ ആർ നോട്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ബട്ട് ഇൻക്ലൂസീവ് ദ മസ്റ്റ് സോ കൺസിസ്റ്റൻലി വിത്ത് ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് മൈ ലൈഫ് എൻ്റെ മതവും എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയവും രണ്ടല്ല എൻ്റെ മതം തന്നെയാണ് എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴും പച്ച പിടിക്കാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മതം തന്നെയാണ് എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം എൻ്റെ ജീവിതം തന്നെയാണ് എൻ്റെ സന്ദേശം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യന് അഗാധമായ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജനതയായിരുന്നു ഇത് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ആധുനിക മൂല്യങ്ങളിൽ പ്രധാനമാണ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ചർച്ച് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മതവും രാജ്യവും തമ്മിൽ വ്യത്യസ്തമാവുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയവും വ്യത്യസ്തമാവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നും അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല ഈ പശുവിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ തന്നെ പശുവൊക്കെ ആയിരത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനം ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഭവമാണ് പശു കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ നമ്പർ വൺ ഒരു നൂറ്റാണ്ടോളം കോൺഗ്രസ് പശു പുറത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ വിരാജിച്ചിട്ടുള്ളത്
പശുവിനെ കാണുമ്പോൾ ഓട്ട് ചുരത്തുന്ന മനുഷ്യരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെന്ന് കോൺഗ്രസ് ചിന്തിച്ചത് അത് മതം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അങ്ങ് കല ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല മതം ഏതാ രാഷ്ട്രീയം ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ലേ ഇവിടെ ഓരോ തീരുമാനങ്ങളും വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ശക്തനായ നേതാവ് ഇപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ ആരെയും മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ മതം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു രക്ഷയില്ല അവിടെ തീർന്നു സംഗതി എല്ലാവരും വന്ന അവസാനം കൂപ്പി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ മതം കാരണം എന്താണ് രാഷ്ട്രീയമല്ല എല്ലാ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വി ആർ ഹാവിങ് എ തിയോക്രസി ആൻഡ് വി ആർ കോളിങ് ഇറ്റ് എ ഡെമോക്രസി ബിക്കോസ് ഡെമോക്രസി ഉണ്ടാകണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം നമുക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഒരു ഷാം ഡെമോക്രസി വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു ഡെമോക്രസിയാണ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ഡിക്റ്റേറ്റഡ് ബൈ ഹെവിലി ഡിക്റ്റേറ്റഡ് ബൈ റിലീജിയൻ ഇൻ എവറി ആസ്പെക്ട് റിലീജിയൻ ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാസ്റ്റ് ആണ് മന്ത്രിനെ വെട്ടാൻ മണ്ഡലിനെ പറ്റൂ മതത്തെ വെട്ടാൻ ജാതിക്കെ പറ്റൂ അല്ലാതെ അവിടെ രാഷ്ട്രീയം ഇല്ല ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ മതത്തെ ജാതി കൊണ്ടും ജാതിയെ മതം കൊണ്ടും വെട്ടിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും പല പുരോഗമന രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാർശ്വത്വങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് അവർ വേറെ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒരു ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇല്ല ഒന്നി മതമല്ല ജാതി ഭയങ്കര ഒരു പാർശ്വവൽക്കരണ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ധ്രുവീകരണം നടക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ ഗാന്ധിയൻ പൊളിറ്റിക്സിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഇതൊരു വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടാണ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഗാന്ധി യർവാദ സെൻട്രൽ ജയിലിലെ സത്യാഗ്രഹം കിടക്കുന്നു സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ട്രേറ്റ് അനുവദിക്കില്ല എസ് സി കാര് പുറത്തു വാൻ സമ്മതിക്കില്ല അപ്പൊ എല്ലാവരും രാജ്യം മുഴുവൻ അദ്ദേഹം കത്തൊക്കെ എഴുതി ഞാൻ മരിക്കും ഹിന്ദു മതത്തെ വിവേചിച്ച വേറെ ഒന്നിനും ഗാന്ധിജി മരിക്കുന്ന അല്ലെ പൊടി തട്ടിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോവുക ചെയ്യുന്ന ഗാന്ധി പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ച എങ്കിൽ ഗാന്ധി തയ്യാറല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും അംബേദ്കറുടെ മേൽ വലിയ പ്രഷർ ഉണ്ടായി രാജ്യം മുഴുവൻ അംബേദ്കറെ ഗാന്ധിയുടെ കൊലയാളി എന്ന് പണ്ടില്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ കൊലയാളികൾ എന്ന ജൂതന്മാരെ വിലയിരുത്തി ലോകമെമ്പാടും വേട്ടയാടിയിരുന്നു പോലെ ഗാന്ധിജി മരിക്കാൻ കിടക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്തൊരു മനുഷ്യനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഹിന്ദുക്കളുടെ വികാരവും രാജ്യവികാരവും എല്ലാം ആയപ്പോൾ അംബേദ്കറിന് വേണ്ടി വലിയ പ്രഷറായി അദ്ദേഹം പൂന പാക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ചർച്ചകളിൽ ചെല്ലുകയും അദ്ദേഹം പണ്ഡിറ്റ് മദൻ മോഹൻ മാളവിയും ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രതിനിധിയായി അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി അതുപോലെ തന്നെ അംബേദ്കറോട് ഒപ്പുവെച്ച പൂനെ പാക്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടാകുന്ന മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ പൂനെ പാക്ട് അനുസരിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ടറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് സി എസ് ടികൾക്ക് ഇല്ല മറിച്ച് അന്ന് ഏതാണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് സീറ്റുകൾ സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ടറേറ്റ് പ്രകാരം കൊടുക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതിന് പകരം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് സീറ്റുകൾ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയിലധികമായി കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ജോയിന്റ് ഇലക്ടറേറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നാല് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ആദ്യം സ്വന്തം നിലയിൽ നിശ്ചയിക്കാനുള്ള അവകാശം എസ് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിനാണ് ഒരു വലിയ ചതി എന്നാണ് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറയുന്നത് സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയിലധികമായിട്ടും അത് ചതിയാണെന്ന് അംബേദ്കർ പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ ഒരു പ്രയാസം ഈ ആനാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തെരഞ്ഞെടുത്ത് വിടുന്ന എസ് സി നേതാക്കളെല്ലാം തന്നെ അവിടെ ചെന്നിരുന്ന് വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഈ സ്വന്തം വിഭാഗത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞു ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല പേര് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഈ സാധനം തന്നെയാണ് അംബേദ്കറും പറഞ്ഞു അതായത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സീറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സീറ്റുകളിലെങ്കിലും സ്ഥാനാർത്ഥി നിർത്തുന്നത് കോൺഗ്രസ് പോലെയുള്ള പാർട്ടിക്കാരായിരിക്കും അങ്ങനെ നിർത്തുമ്പോൾ അവരുടെ സ്റ്റൂഞ്ഞായിട്ടുള്ള ദളിത് നേതാക്കളെ മാത്രമേ അവർ നിർത്തുള്ളൂ ജോയിന്റ് ഇലക്ട്രേറ്റിന്റെ സമ്മതി വേണം അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ദളിത് ടിക്കറ്റിൽ ജയിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും ദളിതർക്ക് അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യില്ല എന്നാണ് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് അംബേദ്കർ അവസാനം ഈ പൂന പാക്ടിനെ കുറിച്ച് അംബേദ്കർ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സത്യാഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് ഒന്നും ഇല്ല അത് തീരെ കൊള്ളാത്ത സാധനമായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ദർ വാസ് നത്തിങ് നോബൾ ഇൻ ദ ഫാസ്റ്റ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഫൗൾ ആൻഡ് ഫിൽത്തി ആക്ട് വെറും ഒരു മലിനമായ പണിയാണ് ഗാന്ധി കാണിച്ചത് ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് ആണ് ഇത
മുസ്ലിംകർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എസ് സിക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അംബേദ്കർ ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് ഇവർക്കും കൊടുക്കാൻ പിന്നെ നമുക്ക് തന്നാലും തന്നാണ് പക്ഷെ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിൽ ഒരു ജാതിക്കാർ മാത്രം വോട്ട് ചെയ്യുകയും ആ ജാതിക്കാർ മാത്രം ഇലക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ആ ജാതിക്കാരെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് ഒരു ജാതി പാർലമെൻറ്റ് ആവുകയാണ് അവിടെ ഒരു വലിയൊരു ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഒരു മിംഗ്ലിങ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ജാതിപരമായിട്ടുള്ള അസമത്വങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ ഈ ഓരോരോ വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്തിരിക്കുന്നു ഹിന്ദുക്കൾ ഒരു ഭാഗത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന ഒരു നാട്ടു പാർലമെൻറ്റ് ഒരു കാ പഞ്ചായത്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടാകുക നാൽപ്പത്തെട്ടിന് ശേഷം നമുക്കതില്ല അപ്പോൾ അംബേദ്കർ അന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളത് കൂട്ടിക്കെട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി അംബേദ്കർ അംബേദ്കറിനെ കുറിച്ച് ഒരു ആരോപണം പറഞ്ഞത് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അംബേദ്കർ വീണ വായിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതിന് കാരണമുണ്ട് വീണ വായനയല്ല ഒന്ന് അംബേദ്കർക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം ഇവിടെ നടത്തുന്ന വലിയ സത്യാഗ്രഹവും മറ്റു ബഹളം കൊണ്ടൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല പുറത്ത് നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ട് ലോകമായുധങ്ങൾ ചെയ്ത് തളർന്നു പോയിരുന്നില്ല ബ്രിട്ടനെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കറിയാം ഈ ലോകം നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ എപ്പോഴും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം അന്ന് ലൈക്ക് നെഹ്റു അംബേദ്കർ തോട്ട് ദാറ്റ് ദ നാസീസ് ആൻഡ് ഇറ്റാലിയൻ ഫാസിസ്റ്റ് ആൻഡ് ജപ്പാൻ ആർ മോർ ഡേഞ്ചറസ് ദാൻ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടൻ നാസികളുമായിട്ടും ജപ്പാനീസ് ജപ്പാൻകാരുമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റലിക്കാരുമായിട്ടും യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ബ്രിട്ടൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കണം എന്നാണ് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞത് ബ്രിട്ടൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടത് അവർ നമ്മളെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പക്ഷേ ഈ കാര്യം ഇവന്മാർ വലിയ ഫാസിസ്റ്റുകളാണ് ജപ്പാൻകാരൊക്കെ ഭയങ്കര ക്രൂരന്മാരാണ് അംബേദ്കർ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ജപ്പാൻകാരുടെ കൂടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് പക്ഷേ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചേരി അന്ന് നെഹ്റു എൻ വ്യൂ തന്നെയാണ് അംബേദ്കർക്ക് ഉള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ബ്രിട്ടനെ സഹായിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ള നിലപാട് തന്നെയാണ് ഈ ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ പോരാ പോരാളി തന്നെയായിരുന്നു അംബേദ്കറക്കാർ ഞാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒപ്പോസിങ് ദ ലോഞ്ചിങ് ഓഫ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അംബേദ്കർ നിസ്സഹായനായിരുന്നു നിസ്സഹായനല്ല നിസ്സംഘനായിരുന്നു അംബേദ്കർ പറഞ്ഞു ഓ ഇതൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല കാരണം എന്താണ് ദ പാറ്റിയോട്ടിക് ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യൻസ് വാസ് റാദർ ടു പ്രിവെന്റ് സച്ച് മൂവ്മെന്റ് ഫ്രോം ക്രിയേറ്റിംഗ് അനാർക്കി ആൻഡ് കാവോസ് വിച്ച് വുഡ് അൺക്വസ്റ്റനബിളി ഹെൽപ്പ് ദു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദ സബ്ജുഗേഷൻ ഓഫ് ദിസ് കൺട്രി ബൈ ദ ജാപ്പനീസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ജപ്പ് ബ്രിട്ടനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടൻ ദുർബലപ്പെടുകയും ജപ്പാനീസുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഫാസിസ്റ്റുകളും നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമ്മളതിന് പോകരുത് എന്നാണ് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞത് ആ രാജ്യത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പറയാനുള്ള ധൈര്യം അംബേദ്കർ അന്ന് കാണിച്ചതെന്നുള്ള കാരണം എന്താണ് രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അംബേദ്കറുടെ സങ്കല്പമാണ് ഞാൻ ആ ചർച്ച വരുന്നത് എന്താണ് ദേശീയത എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അംബേദ്കറുടെ ഒരു ചർച്ചയാണ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ആഫ്റ്റർ എം കെ ഗാന്ധി എം കെ ഗാന്ധിക്ക് ശേഷമുള്ള ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് സി ബി എൻ ചോദിച്ചത് എന്താണ് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കാര്യം എം കെ ഗാന്ധിയുടെ കയറ്റി കൊണ്ട് അവർ പോൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു രക്ഷയില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് കാര്യം പുള്ളി ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സംഭവവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് രാജ്യത്തെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഒരു പരാമർശം പോലും നിങ്ങൾക്ക് നടത്താൻ പോലും അതൊരു കുറ്റമായ രാജ്യമാണ് ഒരു പരാമർശം രാഷ്ട്രപിതാവിനെ അവഹേളിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതാകെ അവഹേളിക്കുന്നത് പോലെ ദേശീയ ഗാനത്തെ അവഹേളിക്കുന്നതിന് പോലെ തുല്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ രാജ്യം കുറ്റകരമായ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എം കെ ഗാന്ധിക്ക് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഇൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെഞ്ചുറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എം കെ ഗാന്ധി രണ്ടാമതാകുന്ന ഒരു പോൾ റിസൾട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല വരാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഗാന്ധി അങ്ങനെ ഒരു ദൈവതുല്യനായ മനുഷ്യനായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഭൂലയുടെ ശിഷ്യനായിരുന്നു അംബേദ്കർ ഭൂലെ പറഞ്ഞെന്താണ് ഹൗ ക്യാൻ പീപ്പിൾ സോ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു സെവറൽ തൗസൻഡ് കാസ്ബിയ നേഷൻ എന്നുള്ള ചോദ്യം ആയിരക്കണക്കിന് ജാതികളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനത എങ്ങനെയാണ് ഒരു രാജ്യം എന്ന് പറയുക ലൈക്ക് ഫുലെ ഹി ഡിഡ് നോട്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇന്ത്യ വാസ് എ നേഷൻ ദ നാഷണൽ മൂവ്മെന്റ്
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ബൗണ്ട് ബാറ്റൻ്റെ ബംഗ്ലാവിന് പുറത്ത് തങ്ങളുടെ ഭാവി എന്തായിരിക്കും എന്നറിയാതെ ആകുലപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് നാട്ടുരാജ്യക്കാരെ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരെ അവരെ പ്രധാനമന്ത്രിമാരെ അവർക്കും പ്രധാനമന്ത്രിമാരൊക്കെ മന്ത്രിമാരെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇവരെല്ലാം ഞങ്ങൾ എൻ ഇന്ത്യയിൽ ചേർന്നോ പാകിസ്ഥാനിൽ ചേർന്നോ അവിടെ ചേർന്നോ ഇവിടെ ചേർന്നോ അത്രമാത്രം രാജാക്കന്മാരാണ് ഇപ്പോൾ കൊച്ചി തന്നെ കൊച്ചി രാജാവ് പനമ്പള്ളി രാജാവ് മറ്റേ അടുത്ത് ചങ്ങനാശ്ശേരി രാജാവ് ഇങ്ങനെ രാജാക്കന്മാരും നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും കൊണ്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഒരു രാജ്യമായി മാറുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് ഒരു ശക്തിയുടെ കീഴിൽ ഇതെല്ലാം വരികയാണ് അതിന് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നത്തെ കോറ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയാണ് ബ്രിട്ടനിന് പുറത്തുള്ള അത് ഇപ്പോൾ ബോർട്ടീസ് ആര് കൈ വെച്ചിരുന്ന ഗോവ ബോർട്ടീസുകാരായി തന്നെയാണ് ഇരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ഈ ജനഗണമന തന്നെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യമാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് അറേബ്യൻസിയെ കുറിച്ച് പരാമർശമില്ല അത് പോർട്ടീസുകാരുടെ കയ്യിലായിരുന്നു പഞ്ചാബ് സിന്ധ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ബ്രിട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ ബ്രിട്ടൻ അതായത് നിങ്ങൾ രാവിലെ ഈ പനമ്പ് നെല്ലുണക്കാൻ ഇടുമല്ലോ മുറ്റത്ത് നെല്ലുണക്കാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ഈ പനമ്പിഞ്ഞ് മാറ്റി തരുമ്പോൾ പനമ്പ് കിടന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു 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 രൂപ തണുത്ത ഇത്രയും ഈർപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പനമ്പ് അവിടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പനമ്പാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാവുന്ന പനമ്പ് അവിടെ വന്നു അത് വലിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യ ബിഗാൻ ടു ലുക്ക് ലൈക്ക് എ കൺട്രി ഇന്ത്യ ഒരു രാജ്യം പോലെ കാണപ്പെടുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അംബേദ്കർ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ അംബേദ്കർ ഇൻ ദ ഓൾ ഇന്ത്യ ഡിപ്രസ്ഡ് ക്ലാസസ് കോൺഗ്രസ് ഓൺ ഓഗസ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി നാഗ്പൂർ ഹി ഒപ്പോസ്റ്റ് ദ പ്രോജക്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ലാഹോർ കോൺഗ്രസിൽ സ്വരാജ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് അംബേദ്കർ മുപ്പതിൽ ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ ഡിപ്രസ്ഡ് ക്ലാസിൻ്റെ കോൺഫറൻസിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ദ ഡിപ്രസ്ഡ് ക്ലാസസ് വെൽക്കം ബ്രിട്ടീഷ് ആസ് ദിയർ ഡെലിവറേഴ്സ് ഫ്രം ഏജ് ലോങ് ടിറണി ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ ഓർത്തഡോക്സ് ഹിന്ദു ഡിപ്രസ്ഡ് ക്ലാസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് വിമോചകർ അല്ലാതെ ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കളല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചു ഓൺ എയ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ദ വൈസ് റോയ് ലോർഡ് ലിങ് ലിങ്തോ മെയ്ഡ് എ പ്രപ്പോസൽ കോൾഡ് ദ ഓഗസ്റ്റ് ഓഫർ യുദ്ധ സമാഗതമായപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാരെ കൂടുതൽ ആദ്യം ഈ കുറച്ച് ഇന്ത്യക്കാരെ ഉള്ളത് ആദ്യം ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിലിൽ ബ്രിട്ടീഷ് മന്ത്രിമാർ മാത്രമായിരുന്നു പിന്നെ ബ്രിട്ടനോട് ചായയുള്ള ഇന്ത്യക്കാരായിരുന്നു പിന്നെ ഇന്ത്യക്കാരെ ഇന്ത്യക്കാരെയും കൂടെ കയറ്റി നാൽപ്പതായപ്പോൾ യുദ്ധം വരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഓഫർ വെച്ചു കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വാർ വാർ ക്യാബിനറ്റിലേക്ക് കൂടുതൽ രാജ്യക്കാർ വാർ ക്യാബിനറ്റിലേക്ക് പോകണം അങ്ങനെ അംബേദ്കർ വൈസ് റോയുടെ കൗൺസിലിൽ മെമ്പറാകുന്നു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ആ കൗൺസിലിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ സി എസ് ടി എൽക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടികജാതിക്കാർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്തുലമായ ഒന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തേഴിലെ ഇലക്ഷനിൽ കോൺഗ്രസ് ജയിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം അവർ കൊണ്ടുവന്ന പല ബില്ലും ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ബില്ല് ദാറ്റ് മീൻസ് സ്ട്രൈക്ക് ഇല്ലീഗൽ സമരം ആദ്യം നിരോധിക്കുന്ന ബില്ല് ഉദാഹരണത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരല്ല ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് ഈ പ്രവിശ്യയിലെ അധികാരത്തിലെത്തിയ കോൺഗ്രസ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴില് അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം വെനവ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞു വെനവ ദർ ഇസ് എനി കോൺഫ്ലിക്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കൺട്രി ആൻഡ് ദ അൺടച്ചബിൾസ് സോ ഫോർ ഐ ആം കൺസേൺ ദ അൺടച്ചബിൾസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വിൽ ടേക്ക് പ്രസിഡൻസ് ഓവർ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രി അതായത് ഐത്തക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മുൻഗണന എൻ്റെ ജനതയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കായിരിക്കും എന്നാണ് അല്ല രാജ്യം സെക്കൻഡറി ആണ് പീപ്പിൾ പ്രൈമറി അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഡിഫൻസ് അഡ്വൈസറി കൗ കമ്മിറ്റിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൈസ് റോയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇവിടെ പലരും പറഞ്ഞതാണ് ആൻഡ് കുറേ അധികം നിയമ പരിഷ്കാരങ്ങൾ അത് ഇവിടെ പലയിടത്തും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ത്യൻ ട്രേഡ് യൂണിയൻ അമെൻമെൻറ്റ് ബില്ല് അതുപോലെ തന്നെ ദ പേയ്മെൻറ
നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവിടെ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുക നിങ്ങളുടെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ എടുക്കുക റോഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുക വെള്ളം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക പക്ഷേ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കാശ്മീരിൽ പോകാൻ പ്രത്യേക പാസ്പോർട്ട് വേണം ഇന്ത്യക്കാർ അവിടെ വിദേശീയരാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സംവിധാനത്തിന് ഒരു ലോ മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു കൊണ്ട് ഞാൻ അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗോപാലസ്വാമി അയ്യങ്കാറാണ് ശരിക്കും ഷേഖ് അബ്ദുള്ളയാണ് ത്രീ സെവൻറ്റി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം നെഹ്റുവിനെ പോയി കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നെഹ്റുവിനെ അറിയാം അംബേദ്കർ ഇത് അനുവദിക്കില്ല അംബേദ്കർ ആൻറ്റി നാഷണൽ ആണെന്ന് പറയുന്ന അംബേദ്കർ ആണ് ഈ ത്രീ സെവൻറ്റിക്കെതിരെ നിന്നതെന്ന് ആലോചിക്കണം അപ്പോൾ ഗോപാലസ്വാമി അയ്യങ്കാർ നേരെ പട്ടേലിൻ്റെയൊക്കെ പോകുന്നു പട്ടേലും അയ്യങ്കാരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടാണ് ത്രീ സെവൻറ്റി ഇതിനകത്ത് കേറ്റുന്നത് അതിനുശേഷം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലിയിൽ ത്രീ സെവൻറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ വരുമ്പോഴും അംബേദ്കർ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല അയ്യങ്കാറാണ് മറുപടി പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അംബേദ്കർ കഠിനമായി എതിർത്ത കാര്യമാണ് പിന്നെ ഒരു വിഷമിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ അദ്ദേഹം മധ്യപ്രദേശ് ബീഹാർ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ വിഭജിക്കണമെന്ന് ശക്തമായി വാദിച്ച വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം അത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം വിഭജിക്കേണ്ടി വന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അന്നേ അറിയാമായിരുന്നു ഒരു വിഷണറി ആസ് എ പൊളിറ്റീഷ്യൻ അവിടെ ഇതാണ് അതുപോലെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇവിടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ അംബേദ്കർ വഹിച്ച പങ്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് എക്കണോമിക്സിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട തീസീസ് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ഫിനാൻസ് ഓഫ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ദ ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഫിനാൻസ് ഇൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് റൂപ്പി അംബേദ്കർ ആൻഡ് വിമൻ റൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ അറിയാം അംബേദ്കറുടെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് റിഡിൽസ് ഓഫ് ഹിന്ദുയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശിവസേനക്കാർ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം രാമൻ്റെ രാമായണത്തിൽ രാമൻ സീതയെ ലങ്കയിൽ പോയിട്ട് വിജയിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് കൺസിഡറിംഗ് ഇസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹിസ് ഓൺ വൈഫ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് രാമ ഡെസ് ആഫ്റ്റർ ദ ക്ലോസ് ഫൈറ്റ് ഈസ് ടു ഗീവ് എ ഡീസൻ ബറിയൽ ടു ദ ഡെഡ് ബോഡി ഓഫ് രാവണ ആദ്യം ജയിച്ചിട്ട് യുദ്ധം ജയിച്ചിട്ട് രാവണനെ കൊണ്ടുപോയി അടക്കുന്നു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ദർ ആഫ്റ്റർ ഹീ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹിംസെൽഫ് ഇൻ ദ കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് വിഭീഷണം അതിനുശേഷം വിഭീഷണൻ്റെ കിരീടദാനം നടത്തുന്നു ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഹി സെൻസ് ഹനുമാൻ ടു സീ ദ ആൻഡ് ടു ദാറ്റ് ടു ഇൻഫോം ദാറ്റ് ലക്ഷ്മൺ ഹിം ആൻഡ് സുഗ്രീവ ആർ ഹെയ്ല ആൻഡ് ഹാർട്ടി ആൻഡ് ദേ ഹാവ് കിൽഡ് രാവണ എന്നിട്ട് അനുമാനം വിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ രാവണനെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വിഭീഷണ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പോയി അറിയിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ രാമൻ സീതയെ കാണാൻ പോകുന്നില്ല പന്ത്രണ്ട് മാസത്തോളം രാമൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ യുദ്ധം ചെയ്തത് സീത ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ കാത്തിരുന്നത് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് രാമൻ ചെയ്യുന്ന ആദ്യ കാര്യങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണനായിട്ടുള്ള രാവണനെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് അടക്കുന്നു സംസ്കരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് വിഭീഷണനെ കിരീടധാരണം നടത്തുന്നു എന്നിട്ട് ഹനുമാനെ വിട്ട് പറയുന്നു ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അഗ്നിശുദ്ധി വരുത്തിയിട്ടാണ് സീതയെ പിന്നീട് തിരിച്ചത് പന്ത്രണ്ട് മാസം അതൊരു അതൊരു സാധാരണ ഒരു പുരുഷൻ്റെ അന്നത്തെ ഇന്നും പല പുരുഷന്മാർക്കും ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് അംബേദ്കർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അംബേദ്കർ എന്തായിരുന്നു സ്ത്രീകളോടുള്ള അംബേദ്കറുടെ സമീപനം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം അംബേദ്കർ ഒരുപാട് സ്ത്രീ വക്ഷ നിയമങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇൻ ദ മെഷറിംഗ് ദ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബൈ ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് പ്രോഗ്രസ് വിച്ച് വിമൻ ഹാവ് അച്ചീവ്ഡ് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ പുരോഗതി അറിയണമെങ്കിൽ ആ സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് എന്ത് പുരോഗതി ഉണ്ടെന്നാണ് നോക്കണം സ്ത്രീകളെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമൂഹം എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും സൗദി അറേബ്യ പ്രോസ്പറസ് ആണ് പക്ഷെ അവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പ്രോസ്പറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അശ്ലീലമാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതുപോലെ തന്നെ ഹി വാസ് എ സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ട് ഓഫ് യു സി സി യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് ഒരു രാജ്യം എല്ലാവർക്കും ഒരു നിയമം യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ പ്രശ്നം ഇന്നൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ വളരെ അപൂർവം ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് യു സി സി പണ്ട് എല്ലാവരും പണ്ട് ഇ എം എസ് യു സി സിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ സാധാരണ ഇ എം എസിനെ പാർട്ടി പോലും
ഇവർ എന്തോ തനത് സ്വത്വബോധത്തിൽ കയറി കളിക്കുക ഒന്നുമില്ല ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ജീവിത രീതികളിലും ഒന്നും ഒരു ഇടപെടലും ഇല്ല മറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹിന്ദു ഒരു മുസ് ഇസ്ലാമിൽ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അരപുരുഷനാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കുട്ടികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒന്ന് രാമിനെയും മറ്റൊന്നൊരു ആതിരെയും രണ്ടു പേർക്കും അച്ഛൻ ഒറ്റ മുകളിലാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അച്ഛൻ മരിക്കുന്നു ആതിരയ്ക്ക് അച്ഛൻ്റെ മൊത്തം സ്വത്തും കിട്ടുമ്പോൾ ആമിനയ്ക്ക് അച്ഛൻ്റെ പകുതി സ്വത്തും കിട്ടും ഒരേ രാജ്യം ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കിൽ ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ ഇത് മാറണ്ടേ അതുപോലെ തന്നെ സാക്ഷി ഒരു സ്ത്രീകൾക്ക് സാക്ഷി പറയാനേ പാടില്ല ശരീരത്തെ പ്രകാരം അവർക്ക് അല്പം പത്ത് പൈസ കുറവുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ സാക്ഷി പറയാനേ പാടില്ല ഇനി സാക്ഷി പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ വേണം ഒരു പുരുഷന്റെ ബലാസംഗത്തിന് സാക്ഷി പറയാൻ നാല് പുരുഷന്മാർ വേണം അല്ലെ എട്ട് സ്ത്രീകൾ എന്നാ വെച്ചാൽ എട്ട് സ്ത്രീകൾ ഒരു ബലാത്സംഗം കണ്ടിട്ട് എന്നിട്ട് പോയി സാക്ഷി പറയുന്ന കാര്യം ആലോചിച്ച് ഇതൊക്കെയാണ് യു സി സി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അംബേദ്കർ വളരെ ശക്തമായ നിലകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ഹിന്ദു കോഡ് ബില്ല് യഥാർത്ഥത്തിൽ കോൺഗ്രസ് കൃത്യമായി പാസ്സാക്കാത്തോണ്ടാണ് അമ്പത്തിരണ്ടിൽ അംബേദ്കർ രാജിവെച്ച നിങ്ങൾക്കറിയാം നെഹ്റുവിന് പാസ്സാക്കണം എന്ന് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇലക്ഷൻ എന്നുള്ള സാധനം നെഹ്റുവിനെ പിന്നോട്ട് വലിച്ചു നെഹ്റു പാസ്സാക്കി നെഹ്റുവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ദുഃഖം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലൊരു ബില്ല് തൻ്റെ മുസ്ലിം സഹോദരിമാർക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നുള്ള വിഷമമായിരുന്ന മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അംബേദ്കർ അമ്പത്താറിൽ പോയി പക്ഷെ നെഹ്റു അതിന് ശേഷവും ശ്രമിച്ചു പിന്നീട് കുറച്ച് ആളുകളുടെ ജീവിച്ചിരുന്നാളാണ് അദ്ദേഹം അപ്പം യു സി സി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ത്രീകളോടുള്ള ഈ ഇന്നത്തെ ഈ മോറൽ അല്ലേ ശുദ്ധി തെളിയിക്കുക ചാരിത്ര്യം ഇത് ഇന്നോട്ട കോമ ഈ ചാരിത്ര്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു ടൂളാണ് കേട്ടോ സ്ത്രീകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും അവരുടെ അസ്തിത്വത്തെയും തകർക്കുന്നത് പലരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അവർ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്തൊരു അടിമത്തമാണ് അവർ പേറുന്നത് പുരുഷൻ ഹെഡ്ലൈറ്റ് വെക്കുമ്പോഴേ സ്ത്രീയും വെക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ അല്ലെ പുരു സ്ത്രീക്ക് മാത്രമായിട്ട് ചുമക്കേണ്ടുന്ന ഒരു യോക്കും ഈ രാജ്യത്തില്ല ഈ സമൂഹത്തിലും ഇനി അതല്ല എട്ട് വർക്കിംഗ് ഡേ നിങ്ങളിപ്പോൾ എട്ട് അവേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബീജാഭാവം നടത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അംബേദ്കർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ട്രേഡ് യൂണിയൻ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണ ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിസം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിസം ആണിത് കൊണ്ടുവന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ലെജിസ്ലേഷൻ വഴി കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് അതിനകത്തൊക്കെ വലിയ റോൾ വഹിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം വൈസ്രോയുടെ കൗൺസിലിൽ വെറുതെ പോയിരുന്ന അവിടെ പുട്ടടിക്കാനല്ല അദ്ദേഹം പോയത് എത്രമാത്രം നിയമങ്ങളും എത്രമാത്രം തീരുമാനങ്ങളും ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം കൈക്കൊണ്ട് ഇവിടെ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മറ്റേ ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അംബേദ്കർ സംഗതികൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അടുക്കി അടുക്കി വാങ്ങിക്കുക എംപവറിംഗ് ദ നേഷൻ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന നാലണക്കെട്ടുകൾ ബക്രാനങ്കൽ ഹിരാക്കോട്ട് മഹാനദിയിലെ ഹിരാക്കോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദാമോദർ നദിയിലെ ദാമോദർ നദി പ്രോജക്ട് ടെന്നിസി പ്രോജക്ടിന് തുല്യമായ ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് സോണാർ റിവറിലെ പ്രോജക്റ്റ് ഈ പ്രോജക്റ്റുകളെല്ലാം ഒന്നുകിൽ ഈവൻ ചെയർമാനായിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ഡ്രാഫ്റ്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് കൂടിയാലോചനകളിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്താറ് വരെ അദ്ദേഹം വൈസ്രോയുടെ കൗൺസിൽ ഇരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ തോതിലുള്ള പോസിറ്റീവ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈ വികസന പദ്ധതികൾക്ക് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നാഷണൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം അത് അംബേദ്കറുടെ ഒരു ഒരു മാനസ ശിശുവാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പിന്നെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അംബേദ്കർ രാഷ്ട്രീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അംബേദ്കർ ഒരു വലിയ എന്താ പറയുക ഒരു ദുരന്തം തന്നെയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ജയിച്ചിട്ടില്ല ഇത്രയും ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പതിനേഴിൽ പന്ത്രണ്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ഷനിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മഹാനായ ഇന്ത്യക്കാരനായിട്ട് പോപ്പുലർ വോട്ട് വാങ്ങിച്ച് ജയിച്ച മനുഷ്യൻ അന്ന് ഒരു ഇലക്ഷനിലും പച്ച വിട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലേ ആ അതാണ് എൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആദ്യം നിന്ന് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ തോപ്പിച്ച് നാരായൺ കാൽ കജ്രോക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ശിഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഴയ സെക്രട്ടറിയെ കൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് അദ്ദേഹത്തെ തോപ്പിച്ച ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തെണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് വോട്ടാണ് നാരായൺ കജ്രോൽക്കർ കിട്ടിയത് പക്ഷേ അംബേദ്കർ കിട്ടിയത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്ത
ബുദ്ധനെ കുറിച്ചൊരു പുനരെഴുത്ത് യഥാർത്ഥയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ പലരും ബുദ്ധനെ ഒരു വലിയൊരു യുക്തിവാദിയും ഒരു ആൻറ്റി ബ്രമാണിക്കലായിട്ടൊക്കെ കരുതുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ ആൻറ്റി ലിറ്ററേച്ചർ ഒന്നും വായിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല ഒരു ഒരു സംഭവവൽക്കരിക്കുന്നു ബുദ്ധൻ സംഭവമാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ജാതിയെ അല്ലെങ്കിൽ വർണ്ണാശ്രമങ്ങളെ ഒന്നും തള്ളി പറയും ബ്രാഹ്മണർക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ബുദ്ധ ജൈന മത സാഹിത്യത്തിലെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ക്ഷത്രിയ കുറെ കൂടെ ക്ഷത്രിയ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരുന്നു ബുദ്ധമതം ക്ഷത്രിയനായിരുന്നു ബുദ്ധൻ അദ്ദേഹം ഒരു രാജാവായിരുന്നു അതുപോട്ടെ അത് ഇവിടെ വിഷയമല്ലാത്തോണ്ട് വേറൊരു ദിവസം വേണമെങ്കിൽ ബുദ്ധമതത്തിലെ ഇതിലേക്കുറിച്ച് പക്ഷേ ഹിന്ദു മതമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ജാതീയത വളരെ 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 കുറവായിരുന്നു അവിടുത്തെ സന്യാസി മഠങ്ങളും അവരൊക്കെ പോട്ടെ ദൻ അദ്ദേഹത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം രാജ്യസഭാ ജീവിയായിരുന്നു പണ്ട് അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്നെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ലോക്സഭയെ കൊണ്ടുപോകും എനിക്ക് രാജ്യസഭയെ പോകാൻ വയ്യ അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രാജ്യസഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരലോകസഭ എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഏഹ് എനിക്ക് ലോക്സഭയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വിടണം എന്നുള്ളതാണ് അംബേദ്കർക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വയം ഇങ്ങനെ ഈ വരാതെ അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ രാജ്യസഭയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം അമ്പത്തി ആറ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ നവയാന എന്ന് പറയുന്ന ബുദ്ധിമതത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ്സ് എഴുതുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു അടിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാൻ കഴിയും ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ്സ് അദ്ദേഹം ആദ്യം പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഹിന്ദു മത ദൈവങ്ങളായിട്ടുള്ള രാമൻ കൃഷ്ണൻ പാർവതി മറ്റ് അങ്ങനെ കുറെ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനെല്ലാം ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു ഞാൻ ഹിന്ദു മതത്തെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു ഇന്ന് രാമനെയും ശ്രീകൃഷ്ണനെയും ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു ത്രിമൂർത്തിയിലെ ബഹിഷ്കരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നു ഭയങ്കര കഠിനമായ വെറുപ്പായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഹിന്ദു മതത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ആചാര്യ ഇന്ന് പലരും അംബേക്കർ ഋഷികളൊക്കെ പോയി അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ കൂട്ടിയിടിച്ച് വീഴുന്ന അംബേക്കർ ഋഷികളൊക്കെ അന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം ഏഹ് ഓരോന്ന് ദൈവങ്ങളുടെ പേരെടുത്ത് വെച്ച് അംബേക്കർ പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട നവയാന എന്ന് പറയുന്ന നവീന ബുദ്ധമത യഥാർത്ഥത്തിൽ നിലവിലുള്ള ബുദ്ധമതങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ബുദ്ധമതം തന്നെ ആണോ എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ബുദ്ധന്റെ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പുതിയ ഒരു ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അംബേദ്കർ ഡിവൈസ് ചെയ്തെടുത്തത് അദ്ദേഹം നന്നായി പഠിച്ചാണ് അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മ ബുദ്ധധർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകമാണ് അവസാനമായിട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഡിസ്കാറിംഗ് മൈ ഏൻഷ്യൻ റിലീജിയൻ വിച്ച് സ്റ്റുഡ് ഫോർ ഇന്യൂക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ടുഡേ ഐ ആം റീബോൺ എന്നാണ് അംബേദ്കർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ ചങ്ങലകളിൽ നിന്ന് ഹിന്ദു മതത്തിലുള്ള മോചനം തേടുന്നതിലൂടെ ഞാൻ ഇന്ന് പുനരവതരിക്കുന്നു റീബോൺ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അംബേദ്കർ പറയുന്നത് അതിന് ശേഷം അംബേദ്കറുടെ മരണത്തിന് ശേഷം ഡൽഹിയിൽ വെച്ചാണ് അംബേദ്കർ മരിക്കുന്നത് മരണത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് ഈ മഹാപരിനിർവാണം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുയായികൾ അനുയായികൾ ഒരു വലിയ സംഭവമാണ് അത് വേറൊരു കാര്യം അതായത് ഒരാൾ എന്തിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു അതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല പിന്നെ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുന്നത് കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നീ കാണുന്ന എന്തോ അതാണ് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കണ്ണാടിയിൽ കയറ്റി ദൈവമാക്കിയിട്ട് ഇമ്മളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചില മാറ്റങ്ങൾ കാലാനുഗതിയിൽ പലയിടത്തും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അത് അംബേദ്കറുടെ കാര്യത്തിന് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഭയം എനിക്കുണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ ചടങ്ങിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് ഒന്നര ലക്ഷ ആൾക്കാർ അന്ന് വീണ്ടും ബുദ്ധമതത്തിലേക്ക് പോയി അതുകൊണ്ട് ഉടനടി മാറ്റം ഉണ്ടായി ബുദ്ധമതത്തിലേക്ക് അംബേദ്കറിന്റെ കൂട്ടർ പോയതിന് ശേഷം ബുദ്ധമതക്കാരുടെ എണ്ണം ഇന്ത്യയിൽ കാര്യമായി വർദ്ധിച്ചു അത് സെൻസസ് റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അതൊരു വലിയ ഒരു ഓക്സിജൻ ആയിരുന്നു മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ബുദ്ധിസത്തിലേക്ക് പിന്നെ ദളിത് ബുദ്ധിസം എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട് അതിനകത്ത് അവർക്ക് തന്നെ സംവരണമുണ്ട് അതൊക്കെ വേട്ടെ വേറെ കേസുകളാണ് പിന്നെ ഇത് ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ആശയമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അംബേദ്കർ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിസ്റ്റ് ആണ് എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജനതയുടെ ആത്മാവിഷ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ ആശയ ആവിഷ്കാരം അവരൊരു പുസ്തകം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒരു ട്രീറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒരു ഹസ്തദാനം ഇസ് എ ചെയിൻ ഓഫ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഇസ് എ ചെയിൻ ഓഫ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ആ എഗ്രിമെൻറ്റ്സിൻ്റെ അടുത്ത അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ജനതയും സമൂഹം മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്
ജനതയാൽ ഭരിക്കുന്ന ജനതയാണുള്ളത് അവിടെ സമരമാർഗങ്ങളും മാറേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ എഗ്രിമെന്റ് ഒരു ജനത എന്തിനാണ് ആ ജനതക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇപ്പോ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം മത്സ്യത്തൊഴിലാളി മേഖലയിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ എൻ എച്ച് ലേക്ക് എരച്ച് കയറി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഹർത്താൽ എല്ലാ വാഹനങ്ങളും ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ ഹൃദ്രോഗികൾ ഉണ്ടാവാം പിക്നിക്കിന് പോകുന്നവരുണ്ടാവാം നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ കിടക്കുകയാണ് വെയിലും കൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചിട്ട് നീയൊക്കെ വണ്ടി വിട്ടാൽ മതി ഹർത്താലുകൾ ഇപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട് വ്യാജ ഹർത്താൽ മൂലം ഇത്രയും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണ് ഈ വ്യാജ ഹർത്താൽ എല്ലാ ഹർത്താലും വ്യാജമാണ് വ്യാജ ഹർത്താൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇല്ല ഇതിപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ രജിസ്റ്റേഡ് അക്രമം നടത്താനായിട്ട് രജിസ്റ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ നടത്താൻ പറ്റൂ ഇത് വേറെ അല്ലാതെ ആൾക്കാർ നടത്തും ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ സഹിക്കും എല്ലാ ഹർത്താലും മനുഷ്യന് മറ്റവന്റെ മറ്റൊരുത്തന്റെ കൊങ്ങയ്ക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സമരമാർഗങ്ങൾ അത് ശരിക്കും ഒരു കത്തി കാണിച്ച് മോഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു തസ്കര മനോഭാവമാണ് യോ ഫ്രീഡം മീൻസ് വേർ സംബഡി നോസ് ബിഗിൻസ് ഇത് ജനാധിപത്യം അല്ല ജനാധിപത്യമാണെന്ന് ധരിക്കുന്നവരാണ് പ്രശ്നം ഇതല്ല ജനാധിപത്യം അവരനോടുള്ള ജാഗ്രതയും കരുതലും ഇല്ലാത്ത ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജനാധിപത്യം അല്ല ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡെമോക്രസി അംബേദ്കർ തന്നെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഭരണഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കഴിയും കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനയെ നിങ്ങൾ കാലികമായി പരിഷ്കരിക്കുക അല്ലാതെ ഈ പറഞ്ഞോണം സമരങ്ങൾ തന്നെ മാറണം കാര്യം ഒരു ജനത ഒരു ജനതയോട് നടത്തുന്ന സമരങ്ങളും ഒരു ജനത ഒരു അധിനിവേശ ജനതയോട് നടത്തുന്ന സമരങ്ങളും ഭിന്നമാകണം ആർക്ക് ഒരു തിരിച്ചറിവുള്ള ജനതയ്ക്ക് ആൻഡ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിയുന്നു കരുതുന്നു അംബേദ്കറിനെ കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ ദിവസം പതിനാല് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുസ്മരണ ദിവസം കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനൊരു അനുസ്മരണ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് ജീവിതപരമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ബൗദ്ധികമായിട്ടുള്ള ദർശനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു അവലോകനം നടത്താനാണ് ശ്രമിച്ചത് ഇത്രയും നേരം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർ